বেঙ্গালুরু বেঙ্গলি কানাড়া ফিল্ম ফেস্টিভাল পঞ্চম বর্ষ সত্যজিত রায় ফিল্ম সোসাইটি অর্গানাইজ করা শুরু থেকেই শুরু করি চন্দ্রিলা আমি একদম কিছু জানি টানি না এই বিষয়ে এই জন্যই বা নেই কিছু হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আবার এই যে ফিল্ম সোসাইটি ব্যাপারটা জেনারেলি যেটা আমি অন্তত আমার আমার জেনারেশনে পুরো ব্যাপারটাই খুব মিথ হিসেবে শুনে বা ইতিহাস হিসেবে পড়ে বড় হয়েছে বিয়াল্লিশ সালে বম্বেতে প্রথম তারপরে কলকাতায় সাতচল্লিশ তারপরে ইত্যাদি প্রভৃতি বৃত্তান্ত কেমন ছিল ব্যাপারটা তোমাদের সময় তোমার দেখা আমরা যখন এই যৌবন টৌবনে পা দিয়েছি তখন যে ফিল্ম সোসাইটির খুব রমরমা ছিল তা বলবো না কিন্তু এটাও ঠিক যে বিদেশি ছবি যদি দেখার কারোর ইচ্ছে হতো যে বাবা খুব বড় বড় সব ফিল্ম মেকার বাইরে আছেন তাদের ছবি আমি দেখব তাহলে প্রায় একমাত্র উপায় ছিল ফিল্ম সোসাইটির মেম্বার হওয়া আর তো কোনো কোনো রকমভাবে কিচ্ছু নেই তা আমি খুব একটা হতে পারিনি কারণ অনেকগুলো ফিল্ম সোসাইটিতে যেতাম কিন্তু কোনো কারণে দারোয়ানরা আমাকে হাঁকিয়ে দিত যে না এখানে কোনো ফিল্ম সোসাইটি নেই আপনি চলে যান এই করছে তাছাড়া একটা পয়সাও লাগতো সেসবও ছিল না কোন সাল আমি বলছি ধরা যাক তিরানব্বই চুরানব্বই এইরকম তারপর একটা সময় আমার সঙ্গে কয়েকজনের আলাপ হলো যারা হয়তো কোনো ফিল্ম সোসাইটির মেম্বার তখন সবচেয়ে নাম করা কলকাতায় ফিল্ম সোসাইটি ছিল হচ্ছে সিনে সেন্ট্রাল খুব নাম করা এবং তারা কিছুদিন পর একটা ফিল্ম ফেস্টিভাল শুরু করেছিল এবং সেটা অত্যন্ত ভালো ফিল্ম ফেস্টিভাল হতো মানে সেখানে জোল্টান ফাবরির রেট্রোস্পেকটিভ মার্তা মেজালসের রেট্রোস্পেকটিভ ইত্যাদি দেখানো হতো এদের নামও আমরা তখন শুনিনি এবং তখন উপায়টা ছিল হচ্ছে যদি কোনো একজন লোকের কার্ড থাকে তার কাছে গিয়ে বলা যে আপনি কি আমাকে কার্ডটা দেবেন এবং সে কেন দেবে সে খরচা করে মেম্বার হয়েছে সে সিনেমা না দেখে একটা লোককে সিনেমা দেখতে দেবে কেন তখন এরকম একজন লোককে আমি খুঁজে বার করেছিলাম যিনি অফিস করবেন সকালবেলা স্বাভাবিকভাবে তারপর সন্ধেবেলা থেকে সিনেমা দেখবেন ফলে সকাল দুপুরে দুটো শো আমি দেখতে পেতাম ভালো ভালোগুলো পাই ভালো ভালোগুলো সব সন্ধেবেলায় হতো কিন্তু তখন কতকগুলো ছবি আমি দেখতে পেলাম তারপর কিছুদিন পর আমি সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটা বলে একটা সোসাইটির মেম্বার হলাম তারা প্রধানত সরলা রায় মেমোরিয়াল হল বলে পিজির ওখানে একটা হল আছে খুব ভালো হল নয় কিন্তু সেইখানে সিনেমা দেখাত এইটা খুব অদ্ভুত যে আমাদের প্রজন্মের প্রায় সকলেই হয়তো প্রথম গোদার প্রথম তারকভস্কি প্রথম ফেলিনি সাধারণত কোনো না কোনো ফিল্ম সোসাইটি শোতে দেখেছে এবার ফিল্ম সোসাইটির এরকমও একটা ঔদার্য ছিল অনেক জায়গায় আমি শুনেছি একটা দারুণ ছবি হবে আমি সেই ফিল্ম সোসাইটির মেম্বার না তখন আমি গিয়ে কাঁচু মাচু মুখে এক কোনো দাঁড়িয়ে থাকতাম এবার সবাই উঠে চলে গেল তখন কেউ একজন বলে কি আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন না আমি সিনেমাটা দেখব আপনি আমাদের মেম্বার না তাহলে দেখবেন কেন তো কি আর উত্তর দেব চুপ করে রইলুম তা আমি দেখেছি খুব কিছুক্ষণ কাঁচু মাচু মুখে নিরীহভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু লোকের মায়া হয় আগে হতো এখন জানি না মায়া জিনিসটা কিছুটা উঠে গেছে তখন তারা বলতেন সিনেমাই তো দেখবে মানে তখনকার কালে কলকাতা শহরে সিনেমা দেখাটাকে অপরাধ বলে মনে সিনেমাই তো কি আর করবে চিন্তাই তো করছেন না সিনেমা দেবে আচ্ছা চলে যান এরকম করে আইজেস্টাইন সিনে ক্লাব হ্যান ত্যান কয়েকটা জায়গায় সিনেমা টিনেমা দেখতাম তারপর খোঁজ পেলাম যে ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ অফ ইন্ডিয়া আমরা শুধু আর্কাইভ বলতাম তারা একটা অদ্ভুত জিনিস করে প্রত্যেক বুধবার নন্দন টুতে একটা করে ছবি দেখানো হতো এবং বিশ্ববন্দিত পরিচালকের ছবি এক টাকা বোধ হয় তার মেম্বারশিপ ছিল সারা বছরে এক টাকা দিতে হতো তার বদলে ঠিকানা দিতে হতো সেখানে চিঠি চলে আসতো ওই চিঠিটাই ছিল ছাড়পত্র এটা আমি জানতামও না আমি আর অনিন্দ এক সময় যাই আর কাইবির মেম্বার হই প্রথম দিন ছবি দেখতে গেছি জানস্কো বলে একজনের ছবি দেখানো হবে আমরা তখন জানিও না যে উচ্চারণটা ইয়াঞ্চ তা আমরা তো ভালো জে এন এস এস সিও আমরা জানস্কোর ছবি দেখবো জান তবে দেখে স্তম্ভিত সাইলেন্স অ্যান্ড দ্য ক্রাই বলে একটা ছবি ছিল একটা দারুণ ব্যাপার ছিল আর কাইভ একটা মাসে যতগুলো সপ্তাহ ওই একজন লোকেরই ছবি দেখাত অর্থাৎ প্রথম সপ্তাহে ইয়াঞ্চোর ছবি মানে ওই মাসে যদি চারটে সপ্তাহ থাকে চারটে ইয়াঞ্চোর ছবি হ্যাঁ আবার পরের মাসে আমার আমরা দেখলাম বার্গম্যান তাহলে পাঁচটা সপ্তাহ তাহলে বার্গম্যানের পাঁচটা ফলে একটা ধারণা পাওয়া যেত যে এই লোকটা কে আমি বার্গম্যান কোনো দিন দেখিনি একটা আবচা নাম শুনেছি এবার গিয়ে প্রথমে একটা ছবি দেখলাম পরের বুধবার একটা ছবি যদি চারটে ছবিও দেখতে পাই একটা ধারণা পাওয়া যেত যে লোকটা কে কী রকম ছবি করে এটা একটা বিরাট ব্যাপার ছিল তারপর উনিশশো সালে ম্যাক্সমুলার ভবন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলো 
তারা যেহেতু তখন সিনেমার একশো বছর পূর্তি হচ্ছে সেই জন্য প্রত্যেক সপ্তাহে সোম আর বৃহস্পতিবার দুটো করে ছবি দেখাতো এরম একজন পরিচালক এবার একেবারে বছরের গোড়া থেকে শেষ অবধি প্রতি সপ্তাহে এটা দেখানো হলো হয়তো এক দু সপ্তাহ মাঝখানে বাদ গেছিল আমার মনে নেই এবার সেটা ওরকম করা হলো যে ধরো যাক ফেলিনির একটা ছবি সোমবার আবার বৃহস্পতিবার একটা লোক কিচ্ছু জানে না কিন্তু সে মোটামুটি গিয়ে একদিন এই টার্ন ডাবে একদিন লাজল দাদাজীবিতা দেখতে পেল আবার সে কিচ্ছু জানে না কিন্তু একবার আন্তনিয়নির লানত্তে দেখতে পেল আবার হয়তো লাভেন্তুরা দেখতে পেল একটা ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া হতো খুব কম যে এই সালে ছবিটা তোলা হয়েছিল আন্তনিয়নি খুব বড় তিনি এই পেয়েছেন ওই করেছেন এতগুলো ছবি করেছেন এবার আপনারা ছবিটা দেখুন আমার এটাও খুব ভালো লাগতো যে সাধারণত তো আমরা এখানে কেউ কথা বললে আমিও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থামতে চায় না তো সেইখানে এত সুন্দর ছোট্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া হতো সেটা সিনেমাটাকে ব্যাহত করতো না কিন্তু একটা মোটামুটি রকম রূপরেখা দিয়ে দেওয়া হতো যে এই লোকটা কে কি করেছে কতগুলো ছবি করেছে কত দিন ধরে ছবি করছে বেঁচে আছে কিনা ইত্যাদি এবং তারপর ছবিগুলো দেখানো হতো ওই যে উনিশশো সালে এতগুলো ছবি দেখে ফেললাম প্রথম এল আর এনের নাম শুনলাম তার আগে আমি এল আর এনের নামও জানি না তখন আমরা অ্যালে ইন রেজনাইস বলতাম এটা কে ছবি করে সেই সেই লোকটার একটা ছবি প্রথম হিরোশিমা মানের মধ্যে দেখানো হলো তারপর লাস্ট ইয়ার অ্যাট মেরিনবাদ দেখানো হলো ওরকম যে ছবি হয় এল আর ও বেগ্রিয়ে বলে একটা লোক স্ক্রিপ্ট লিখেছে সে একটা গদ্যে আন্দোলন করেছে কিচ্ছু জানতাম না এই যে একটা মোটামুটি জানা হলো এর ফলে যেটা হলো উনিশশো সালে আমি যখন সত্য ইরা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ভর্তি হলুম তখন দেখলাম যে আমি অনেকটা জানি বাকিরা মোটামুটি দিওয়ার আসলের উপর ভর করে এসছে তো আমি কিন্তু কিছুটা জেনে এসছি সেটা পুরোটা এই ফিল্ম সোসাইটিগুলো দাক্ষিণ্য ফলে এটা বলতেই হবে যে তখন তো এই জিনিস ছিল না যে একটা ভিসিডি একটা ডিভিডি এবং তারপর এখন স্ট্রিমিং এখন প্রত্যেকটা লোক নিজের বাড়িতেই তার ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করছে তুই কি করছিস রে বেরোচ্ছিস না না আজকে আমার ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল চলছে আমি ঠিক আমি ঠিক করেছি আমার পেন ড্রাইভ দিয়েছে আমার হ্যান হয়েছে এই জিনিস ছিল না ফলে সেই দিক থেকে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আমার জীবনে এবং আমার আমাদের মতো কয়েকজন যারা মনে করত যে আমরা একটু অন্য রকম ছবি দেখতে চাই একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছে বলে আমি মনে করি মানে আর একটা ব্যাপার যেটা শুনে মনে হচ্ছে যে এই ফিল্ম স্কুল ছাড়া সিনেমা ছাড়া মানে সিনেমা নিয়ে বা ছবি নিয়ে জানা বা দেখা সেটার কোনো সুযোগ তো সিনেমা করব কিন্তু আমি গোয়ায় থাকি সত্যি গোয়া খুব ভালো তা ফেস্টিভ্যালও তাই ভেবেছে যে এরকম জায়গা আর হয় না কিন্তু তখন ঘুরতো তখন যখন কলকাতায় ফেস্টিভ্যাল হতো সে আমরা রাত জেগে লাইন দিয়ে টিকিট কেটেছি এবং তখন ওই এক একজন কেউ তার দুটো টিকিট দেওয়া হতো তাহলে কেউ একটা বলতো যে তুই এটার দুটো কাট আমি এটার দুটো কাটছি আমরা ভাগাভাগি করে নেবো কারণ তখন দুজন মিলে যারা সিনেমা পিপাসু ছিল দুজন তাদের হতো না সাদা একাই থাকতো তো তারা ওরকম লাইন দিয়ে দিয়ে সিনেমা দেখতো কিন্তু সেটা ওর কটা টিকিট দেওয়া হবে একটা রেশন করা হতো তুমি চাইলেই কিন্তু সব কটা টিকিট কাটতে পারো না সেই দিক থেকে ফেস্টিভ্যাল খুব ভালো কিন্তু কবে কলকাতা ফেস্টিভ্যাল আসবে তুমি জানো না তোমার স্ট্যামিনা থাকবে কি না রাত তিনটে চারটে অবধি লাইন দিয়ে অনেকক্ষণ আগে সন্ধ্যে ছটা থেকে লাইন দেওয়া হতো তারপর ওইটা গিয়ে গিয়ে পাওয়া যেত ওই সারা বছরের ব্যাপারটা সোসাইটির জন্যই সম্ভব এটা সোসাইটির জন্যই সম্ভব তো সেই সময় থেকে এই সময় পুরো বিবর্তন তোমার চোখের সামনে দেখা ফিল্ম সোসাইটি এবং ফ্রম কমপ্লিটলি অফলাইন অফলাইনে তুমি যেরকম ওরিয়েন্টেশন অফ সিনেমা বলছো বা বেড়ে ওঠা বলছো সেখান থেকে এখন যেভাবে আমরা সিনেমা দেখে বেড়ে উঠি আমরা মুভি বা বিভিন্ন যা স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম আছে সেখানে গিয়ে আমরা ওয়ার্ল্ড সিনেমা দেখতে পাই অ্যাপার্ট ফ্রম অন্যান্য বিনোদনের ছবির কথা ছাড়াও বলছি আমি তো এই বিবর্তনটা কিভাবে দেখলে চোখের সামনে বিবর্তন তো মানে কি আর বলবো খুব একটা চোখের সামনে দেখা তো না এটা একটা প্লাবন মানে শেষ কুড়ি বছরে যা হয়েছে কি কিছু বোঝার আগে একটা সুনামি তো কেউ চোখের সামনে দেখে না তো হঠাৎ দেখে তার বাড়িটা উড়ে গেল এই তো এরম তো হয় ফলে এইরম জিনিস যে কখনো হতে পারে আমার মনে আছে যে এক একটা ডিভিডি কত কষ্ট করে সংগ্রহ করতে হতো সে আমেরিকা গেছি চন্দ্রবিন্দুর হয়ে গান গাইতে আমি সে কোনো মতে টাকা জমিয়ে চারটে ডিভিডি কিনে এনেছি তার মধ্যে একটা গোদার আছে একটা হ্যান আছে তেন আছে খুব গর্ব করে আমি দেখাতাম এইটা আমার ডিভিডি কালেকশান যার বাড়িতে অন্য ডিভিডি ছিল সেখান থেকে সে চেয়ে চিনতে আনতে হতো তার আবার লিখে রাখতো লাইব্রেরির মতন যে এই পাঁচটা তুমি নিলে এটা কিন্তু অমুক দিন ফেরত দিয়ে যাবে এখন ভাবা যায় না যে প্রত্যেকটা লোক একটা গড় লোক দিনে চেক চারটে করে পাঁচটা করে ছবি দেখছে মানে এরকম একটা সুযোগ কল্পনা করা যায় না কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে সেটা হচ্ছে তাহলে তখন তো ফিল্ম সোসাইটির একটা ভূমিকা ছিল এখন ফিল্ম সোসাইটির ভূমিকা কি মানে কেন এটা বেঙ্গালুরুতে সত্যি এটা ফিল্ম সোসাইটি কী হবে 
যেখানে প্রত্যেকটা লোক বাড়িতে একটু পয়সা থাকলেই নেটফ্লিক্স অ্যামাজন প্রাইম মুভি এবং আমি নিশ্চিত যে ভারতে আর কদিন পর ক্রাইটেরিয়ান বা এরকম বড় কিছু যদি ক্রাইটেরিয়ান টিকতে পারে একটা সময় তো ছিল না আবার স্কসেজি টসেজি চিঠি লিখে ওটাকে আবার চালু করলেন তো তারা চলে আসবে তাহলে আমি কেন ফিল্ম সোসাইটি করবো এরকম একটা ইনফ্যাক্ট আমায় যখন ফোন করা হয়েছিল যে বেঙ্গালুরুতে আমার বাবা সত্যি তাই নয় ফিল্ম সোসাইটি বেঙ্গালুরুতে কেন হলো তারপর আমার মনে হলো যে এখন হয়তো ফিল্ম সোসাইটির বেশি দরকার কারণ যখন লোকে প্রত্যেক দিনই বাইরে খাচ্ছে ফাস্ট ফুড খাচ্ছে অসংখ্য খাবার খাচ্ছে তখন ডায়েটিশিয়ানের বেশি চাহিদা না মানে মানে তোমাকে তো একটা একটা সংস্থা অন্তত যদি থাকে যে কোনটা ভালো ছবি বাঁচবো কি করে ছবি দেখার চোখ তৈরি করব কি করে যেগুলো ক্লাসিক সেগুলোকে ভুলে যাব না কি করে মৃণাল সেন অনেকদিন আগে ছবি করতে না কলকাতা ভালো ভালো খুব ভালো খুব আমার খুব শ্রদ্ধেও ছবি দেখেছো না ছবি হ্যাঁ ও দেখিনি এখন বস ও নেটফ্লিক্সে এসে ওয়েব সিরিজটা দেখেছে এবার এইখানে যে একটা লোক বলবে যে এই জন্য মৃণাল সেন বলো এই জন্য মৃণাল সেনকে দেখা প্রয়োজন তার প্রতিনিধিমূলক এই দেখো আমি তিনটে ছবি দেখাচ্ছি বরং আরও বেশি করে আমার মনে হয় কারণ ফিল্ম সোসাইটি প্রয়োজন কারণ এখন যেটা হয়েছে খুব ভালো হয়েছে এটা কোনো সন্দেহ নেই এটা একটা সুবর্ণ যুগ যখন একটা লোক প্রায় যে ছবি যে চিজায় দেখতে পারে এমনকি আমি বলছি যে খুব বিরল ছবি যেটা নেই সেটাও সে পাই রেসি করে দেখতে পারে কি পারিস তুই আমি টরেন্ট থেকে নামিয়ে দিচ্ছি একটা লোক করে দিল সেটা অসৎ কাজ কিন্তু সিনেমাটা সে দেখতে পেল এইবারে এই যে এর কোনো তুলনা নেই একই সঙ্গে অনেক ছবির মধ্যে একটা লোক গিয়ে পড়লো কোনো রকমভাবে সে শোনেনি কি ভালো কি খারাপ স্বাভাবিকভাবে একটা মানুষের মন যেটা খারাপ তার দিকেই যাবে এটা মানুষের ধর্ম খারাপ ছবির অনেক বেশি বাজার হবে এবং ভালো ছবি প্রায় কেউ দেখবে না যুগে যুগে হয়ে এসছে এখনও তাই হবে সেখানে একটা ফিল্ম সোসাইটি যদি কেউ ইচ্ছুক হয় যদি কেউ মনে করে যে আমি এই জিনিসটা চর্চা করব তাহলে সে তাকে সাহায্য করতে পারে যে আমি অমুক লোকটাকে আমার মতো লোক আনলে হবে না এর ভালো লোক আনতে হবে যে অমুক লোকটাকে আনলাম দেখো এর কাছে শেখো যে কি দেখবো আমি বিশ্বের ছবিতে কেন দেখবো কে আনরি তারকস্কি কি আস্তে ছবি করে আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ভালো হলো ছবিটা কী হলো রে শেষকালে তখন সে বললো যে তারকস্কি এইভাবে দেখতে হবে তাতে অন্তত যদি পাঁচশোটা লোক একটা ফিল্ম সোসাইটিতে আসে তার মধ্যে পঞ্চাশ জন প্রকৃত দীক্ষিত হবে সেই জন্য তার ভূমিকা এখনও আছে প্রয়োজন আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই যার একজনের নাম নিলে তেরোই সেপ্টেম্বর গত বছর গোদার মারা যান এক বছর হতে চললো কিছু বলো গোদার নিয়ে কিছু কিছু মানে কিছু মানে ওই তোমাকে নাম দেওয়া হয়েছে কিছুক্ষণ তো আমি জানি না মানে বলা কথা বলা উচিত অবশ্যই বলা উচিত না গোদার একজন এখানে যারা আছেন তারাও সবাই জানেন আমার ধারণা যে গোদারের মতন লোক পৃথিবীতে কখনো জন্মাননি মানে অসামান্য পরিচালক প্রচুর জন্মেছেন এবং নিশ্চয়ই আরও অনেক জন্মাবেন কিন্তু গোদার সকলের চেয়ে আলাদা গোদার কেন আলাদা তা নিয়ে লক্ষ লক্ষ লেখা হয়েছে আমার ধারণা আরও কিছু হবে যদিও গোদার যখন মারা গেলেন যে কোনো দীর্ঘায়ু বড় পরিচালকের মতন সবাই বলো ও উনি বেঁচেছিলেন বুঝি আচ্ছা আচ্ছা এর বার্গম্যানের বেলা তো হয়েছিল কি করতেন বা বা খুব ভালো সেই কালো চশমা পড়লো বা ইস মরে গেল এরম হলো এখনও বই বছর সত্যি অনেক বয়স কিন্তু গোদার এমন একজন মানুষ ছিলেন যে কোনো জায়গা যেখানে সিনেমাকে চেষ্টা করা হচ্ছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখার সিনেমা জিনিসটাকে একটা বড় শিল্প হিসেবে দেখা হচ্ছে এবং ব্যবসা হিসেবে দেখা হচ্ছে না এবং সেই শিল্পে প্রবেশ করার কোনো রকমের চেষ্টা করা হচ্ছে সেখানে গোদার অন্য সকলের মধ্যে যেন আর একটু বেশি রকমের প্রাতঃস্মরণীয় রাতস্মরণীয়ও বটে তার কারণ হচ্ছে গোদার যা করে গেছেন তা প্রায় কেউ কখনো করেনি তিনি একটা এতদিন ধরে একটা চিত্র ভাষা হয়ে এসছে তো এবার একটা লোক একার হাতে সেই গোটা ভাষাটাকে বদলে দেবে এরকম হয়েছে এক আধবার হয়েছে কেউ বলেন গ্রিফিত করেছেন অবশ্যই আইজেনস্টাইন ভাষাটাকে গড়েছেন কিন্তু গোদার যেটা করলেন সেটা লেখে লোকে চমকে উঠল মানে তুমি যেটা বই লেখো তোমার দেখা গেল বইয়ের প্রচ্ছদ থেকেই বইটা শুরু হয়ে গেছে ওরকম তো হয় না প্রচ্ছদে একটা নাম দিতে হয় মানে কিছু জিনিস করতে হয় বলে আমরা জানি সবেতেই হয় সেই হয়টা যেরকম সর্বই বড়কম ভেঙে ফেলা যায় এইটা গোদারের আগে কেউ করেন এবার গোদার নিয়ে বলতে গেলে সত্যি এটা নিয়ে একটা দু ঘন্টা চার ঘন্টা আট ঘন্টার ব্যাপার হয় কিন্তু আমি একটা আমার আমি একটা ওয়েব ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত তার নাম ডাক বাংলা সেখানে আমি একটা লেখা লিখেছিলাম সেই লেখাটা লিখেছিলাম সেই লেখাটা নাম ছিল গোদার সম্পর্কে দুটো কথা আমি গোদার সম্পর্কে দুটো কথা বলি সেগুলো একটু গোদা কথা মানে গোদার সম্পর্কে গোদা কথা বলতে নেই কিন্তু তবু আমি ধরে নিচ্ছি যে অনেকেই গোদার কিচ্ছু দেখেননি কিচ্ছু জানেন না বা দেখতে গিয়ে তারা এত বিরক্ত হয়েছেন বা ঘুমিয়ে পড়েছেন যে গোদার আর দেখবেন না ঠিক করেছেন হতে পারে গোদারের এই গুণটা আছে মানে গোদার দেখলে 
হয় অসম গোধার হচ্ছে অ্যাকুয়ার টেস্ট মদের মতো প্রথমে কি বাবা এই তেতো জিনিস এই লোকে খায় কি করে তোরা খাস বাবা ছাই পাস আবার একটা কোকা কোলা দিই কিন্তু পরের দিন আচ্ছা একটু চেষ্টা তারপর দু বছর পর দেখা যাচ্ছে মদ ছাড়া সন্ধ্যেবেলা থাকছে না তো এবার গোদার হচ্ছে অ্যাকুয়ার যে কোনো পৃথিবীর যে কোনো ভালো জিনিসের মতো গোদার হচ্ছে অ্যাকুয়ার টেস্ট স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে যে ভালো লেগে গেল ওরকমটা হয় না সে তো তার কক্সকে দেখলেও প্রথমেই ভালো লাগে কাউকে যদি প্রথমেই একটা স্টকার দেখানো হয়েছে বলবে এই কী রে ভাই এ কি চলেছে তো চলেছে কী হলো এটা কি ছবি তো তারপরে তার একটা সময় হতে পারে যে তার কক্সকি আস্তে আস্তে তার ভাল লাগতে শুরু করবে আমাদের যেরকম হয়েছে তা গোদার সম্পর্কে যে দুটো কথা আমি বলেছিলাম আমি কিছুটা তো পড়বো লেখাটা লেখাটা থেকে সেটা হচ্ছে প্রথম গোদার যেটা করেন আপনারা যদি কোনো বড় পরিচালকের ছবি দেখেন তিনি বিশ্বের একদম বিরাট দেখো যদি তারকস্কির ছবি দেখে মনে হয় বাপরে এ জীবনে কোনো দিন আমি করতে পারবো না যারা দেখতে যাচ্ছে তারা তো সবাই ভাবছে আমি ছবি করবো একদিন তাই এ আমি কোনো দিন পারবো না এখন একটা সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখতে বাপরে বাপ এই জিনিস এ আমি পারবো না বার্গম্যান এ আমি পারবো না ফেলিনি এ আমি পারবো না গোদার দেখা মাত্র একটা লোকের বেরিয়েছে না উঠতে ওনার ভেতরটা তো তাহলে তো আমিও ছবি করতে পারি তাহলে তো আমি ছবি করে ফেলবো আমি যেটা ভাবছি আমি তো করতে পারবো মানে এই যে জিনিসটা এটা আর কোনো পরিচালক দেয় না কেন কারণ গোদার দেখে মনে হয় তাহলে তো আমি এতদিন ভেবে বাবার এই ক্যামেরাটা এভাবে বসাতে হয় ও বাবা চিত্রনাট্য বোধ হয় ছ বছর ধরে লিখতে হয় ওরে বাবা এডিটিং বোধ হয় প্রাণপণ একটা শেখা যে এখানে তো দেখা যাচ্ছে ভাবনাটাকে পরপর সাজিয়ে নিলে একটা ছবি হয়ে যায় তাহলে আমি সকাল থেকে রাত যেটা ভাবি বা আমি এই মুহূর্তে যেটা ভেবে চলেছি তো এই ভাবনাগুলোর একটা কলা যে তাহলে ছবি এবার করতে গেলে অবশ্যই দেখা যায় ব্যাপারটা অত সহজ নয় একজন জিনিয়াস এই ফর্মটা ভেবে বার করে যে আমি যা ভাবছি কি রে একটু প্রলাপের মতো লাগছে এটা তো ঠিক ছবি হচ্ছে না এটা মনে হবে কিন্তু সেটা আলাদা কথা গোদার একটা লোককে একটা আশ্চর্য স্বাধীনতা একটা যা খুশি করা যায় একটা শিল্পে এইটা আনছেন মানে গোদার আসার আগে সিনেমা বলে একটা জিনিস একটা বেদির ওপর একটা বিরাট একটা বিরাট মূর্তি সেটা একটা রেলিং দিয়ে ঘেরা প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে তুমি যেতে পারবে না খুব কম লোক সেখানে যেতে পারে ও সেখানে প্রণাম করতে পারে আর গোদার করলেন কি ওই রেলিংটা ভেঙে ফেলে মূর্তিটাকে ঘাড়ে ধরে বেদি থেকে নামিয়ে এনে পাশে বসে চা চা কবি কাবি হ্যাঁ একে চা চু দিয়ে যাও বলে তার ঘাড়ে হাত দিয়ে তার সঙ্গে বেড়াতে গেলেন এবার এটা যে সম্ভব সিনেমা একটা বিরাট আর্ট এ সবাই তুমি এটা সিনেমা করেছো কি বলো গো এ নিশ্চয়ই না ওই স্টোরি বোর্ডে কি করি বাবা এই পুরো জিনিসটাকে ভেঙে দিয়ে গোদার বললেন হ্যাঁ করো না কি হচ্ছে এটা ছবি করো এবার গোদার দিকে সবাই বলে এরকম হয় একটা লোক কথা বলছে গোদার তার মাথার পেছন থেকে দেখাচ্ছেন এ তো হতে পারে না আমরা সবাই জানি কথা বলার সময় তোমায় মুখটা দেখাতে হবে আমরা যখন ছোটোবেলায় নাটক করেছি হ্যাঁ তুমি কিন্তু দর্শককে পেছন দেখাবে না তুমি মুখটা সামনে রেখে কথা বলো এটা সবাই জানে গোদা বলেন কেন তো হবে এরম করে ছবি হবে প্রথম যখন একটা ছবি করতে হলে রাহুল কুতা উনি বললেন ঘাড়ে ক্যামেরা নাও ঘাড়ে ক্যামেরা নেওয়া উনিশশো উনষাট সালে শুটিং হচ্ছে ষাট সালে দেখানো হবে ব্রেথলেস কেউ কল্পনা করতে পারে না ঘাড়ে ক্যামেরা থাকবে কি তাহলে ঝাঁকুনি হবে হবে কিন্তু তাতে শুটিংটা অনেক সহজ হবে শুটিংটা আর ঝাঁকুনি তো হয় হাঁটতে গেলে ঝাঁকুনি হবে কোনো অসুবিধা নেই চলো একটা লোক হঠাৎ হঠাৎ একটা চরিত্র তুলে একটা বইয়ের বড় অনুচ্ছেদ পড়তে শুরু করে দিল মানে গোদার তোমাকে ছবি দেখতে ডেকে সাহিত্য পড়া পড়তে বাধ্য করলেন তুমি জানো কি ছবি দেখছি মানে তুমি সাহিত্য পড়বো না বলে ছবি দেখছি গোদা বলে না তুমি করবে ওটা একটা সম্পূর্ণ নতুন চরিত্র তাকে এতক্ষণ দেখা যায়নি তাকে ইন্টারভিউ নিতে নেওয়া শুরু হয়ে গেল মানে এই রকম অসংখ্য জিনিস মানে আমি যে জিনিসটা লিখেছিলাম আমি একটু পড়ি সেখানে আপনারা সবাই জানেন আমি জাম কাট এখানে ব্যাখ্যা করতে যাব না কিন্তু একটা লোক ঘরে ঢুকছে সবে ঢুকছে কি ঢুকছে না তাকে দেখানোর বিছানায় বসে আছে কেন কি করে হবে আমার তো জাক লাগবে লাগবে এবার গোটা ছবিটা জুড়ে জাক লাগতে লাগতে সেটাই যে একটা স্টাইল হয়ে যাবে এবং আমার মনে হবে সত্যি তো অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো কেটে দেওয়া যায় এটা তো ভাবা যায় না মানে গোদার ব্রেথলেস ছবিটা করেছিলেন আড়াই ঘন্টা কিন্তু প্রডিউসার চেয়েছিলেন দেড় ঘন্টা এবার এক ঘন্টা কাটতে হবে কাটো সিকোয়েন্স কেটে দাও শর্ট কেটে দাও উনি ওর একজন বন্ধুকে লিখলেন সেই বন্ধু অভিনয় করেছেন ব্রেথলেসে যে আরে কী করবো তিনি একটু অভিজ্ঞ তিনি বলেন তাহলে একটা কাজ কর যে জিনিসটা একদম অ্যাকশান ওরিয়েন্টেড ওইটুকু রাখ আর অত কথা বথার ওগুলো বাদ দিয়ে দে আমার সিকোয়েন্সটাও বাদ দিয়ে দে উনি করেছিলেন হচ্ছে ওর একটা জাসি বার্গোর একটা ইন্টারভিউ নিতে যাবে একজন লেখক হিসেবে অভিনয় করে আবারটাও বাদ দিয়ে দে তারপর উনি অবাক হয়ে দেখলেন বা পৃথিবী অবাক হয়ে দেখলো যে গোদার যেটা করেছেন উনি ছোট করেছেন বটে কিন্তু শর্টটার আগে আর পরে কেটে ছোট করা যেটা পৃথিবীর নিয়ম যা আমরা আজও পালন করে আসছি সেটা না করে
এই যে হয় এইরকম জিনিস যে করা যেতে পারে একটা ছবিতে ক্রমাগত চরিত্রটা এখনকার জীবন নিয়ে কথা বলতে পারে আমি তুমি একটা ছবি করছো কি আমি এক্ষুনি একটা চিত্রনাট্য লিখতে বলছি আমরা কি যাদবপুরের র্যাঙ্কিং নিয়ে লিখবো না আমরা আমরা অনন্ত বস্তু আমরা চিরন্তন বস্তু নিয়ে কথা বলতে কিন্তু গোদারের লোকরা তাই নিয়ে কথা বলবে এই মুহূর্তে যা হচ্ছে তাই নিয়ে কথা বলবে এই মুহূর্তে আমরা কিছু রাজনীতিবিদকে চোর বলছি তাই নিয়ে গোদারের লোক সংলাপ সংলাপ বলবে যে কোনো মুহূর্তে সমস্ত এখনকার যে চুটকি হোয়াটসঅ্যাপে যে চুটকি ঘুরছে সেটা গোদারের ছবিতে তাহলে চলে আসবে এই যে একদম এখন যা হচ্ছে জাবাতিনি একটা কথা বলেছিলেন আমরা হয়তো পরে জাবাতিনি নিয়েও আলোচনা করতে পারি যিনি নিও রিলিস্ট আন্দোলনের একজন জনক এবং অসংখ্য বড় বড় চিত্রনাট্য লিখেছেন ডিসি কার একশো ছাব্বিশটা চিত্রনাট্য লিখেছেন তার মধ্যে ছাব্বিশটা ডিসি কার ছবি যার মধ্যে আপনারা সবাই বাইসাইকেল থিপসের নাম জানেন সুসাইন উম্বেটোডি সব জাবাতিনির লেখা তো জাবাতিনিকে একবার বলা হয়েছিল যে স্ক্রিপ্ট লেখার সময় কি মনে রাখব যেটা মৃণাল সেনের খুব প্রিয় কোটেশন ছিল উনি বলছেন একটা কথা মনে রাখবে টুডে 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 এখন কি হচ্ছে আজকের খবরের কাগজটা নাও সেইটা হচ্ছে তোমার চিত্রনাট্যের অবলম্বন তো গোদার দেখলে বোঝা যায় যে একটা লোক যেটা ভাবছে সেটা যাই হোক যা তার মাথায় ভাবনাটা আসছে এই মুহূর্তে সেটাকে একটা চিত্রে অনুদিত করে দেওয়া যায় এই কথাগুলো এর আগে কেউ বলেনি এর পরেও কেউ বলেনি এখনও যারা ছবি ছবি করে অতি নিরাপদ পানছে নিষ্প্রাণ ছবি করে কেউ গোদারের মতন ছবি করে না অনেক গোদারের অনেক অনুসারী ছিল তারা আস্তে আস্তে চলে গেছে কিন্তু গোদার এই দীক্ষাটা দিয়ে গেছেন গোদার বলছেন না যে আমার মতো ছবি করো গোদার যেটা বলতে চান সেটা হচ্ছে তুমি একদম তোমার মতো ছবি করো কি কি বলেছে সিনেমা এটা করতে হয় আমরা সবাই সিনেমাকে ভয় পাই সাহিত্যকে ভয় পাই ওটার ওটা কিছু প্রথা আছে না ওটার একটা অমুক টেকনিক জানতে হয় না গোদার হচ্ছে না একমাত্র পরিচালক যিনি বলেন কিছু জানতে হয় না ও চলো তো করো তোমার যেটা মনে হচ্ছে করো মানে আমি যেটা লিখেছিলাম সেটা একটু পড়ি যদিও সব কথাই প্রায় বলে দিয়েছি যে দৃশ্যের মাঝখানে পর্দায় কিছু লেখা ফুটিয়ে যা খুশি কমেন্ট করা যায় ক্যামেরায় ঝাঁকুনি হচ্ছে এমন দৃশ্য রেখে দেওয়া যায় কৃত্রিম আলো ব্যবহার না করে যেটুকু আলো জানলা দিয়ে আসছে তাতে শুটিং করে নেওয়া যায় চরিত্রগুলো একেবারে ঘটমান সমাজ সম্পর্কে অকপটে মতামত প্রকাশ করতে পারে রাস্তার একটা আকর্ষণীয় দেওয়াল লিখন বা বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং বা সিনেমার পোস্টার কিংবা কোনো একটা প্রিয় পেন্টিং বা ফটোগ্রাফ যখন তখন দেখানো যায় ফ্যাট ফ্যাটে সাদা দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে সিনে চরিত্রটা কথা বলতে পারে যদি অনেকগুলো গুলি করা হয় তাহলে এক একটা গুলির আওয়াজের পর দৃশ্যের মধ্যে থেকে কিছুটা করে ছেটে ফেলা যায় চরিত্ররা এক্ষুনি স্লোগান দিল ইউএস গো হোম যেটা একটা বেশ রাজনৈতিক ব্যাপার তারপরই পর্দা জুড়ে একটা লেখা ফুটে উঠল সেটা হচ্ছে দার্শনিক ও চলচ্চিত্রকারেরা একটি প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি শরিক পিছনে একটা গুলির শব্দ তারপরেই নারী চরিত্রের ভয়েস ওভার আমার একটা নীল কোট আছে এলিজাবেথের ধারটা সাদা পল আমাকে দ্বিতীয়বার চুমু খেয়েছে এরকম ছবি করা যায় সিনেমা কি তাহলে আর কিচ্ছু নয় একটা ইচ্ছে মাতন ডায়রি প্রিয় আড্ডা যেখানে মতামত টুকরো গল্প তর্ক বোনা যায় কোনো ভূমিকা উপসংহারের ধার না ধেরেই ন্যারেটিভকে ক্যামেরাকে সম্পাদনাকে তাহলে তো ভক্তি করার কিছু নেই এর আশ্রে বাহন কোনো মতেই আমার ঘাড়ে চেপে থাকা প্রভু নয় সিনেমা একটা ফুর ফুরে বেতো আক্কা সিরিয়াস পিকনিক গোদা বলে হ্যাঁ তোমার শিল্প তোমার যা ইচ্ছেগিরির ময়দান যন্ত্রকে ভয় করো না রীতিকেও নয় শুধু নিজের নীতিটা প্রকাশিত হচ্ছে কিনা দেখো গোদা প্রখরভাবে নৈতিক এবং রাজনৈতিক কিন্তু তার প্রাথমিক দান এই সপ্তর স্বাধীনতা সব শিল্পেরই বহু ঈশ্বর আছেন যারা দিগন্তকে হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে খোলা প্রান্তর আবিষ্কার করেন সিনেমা শিল্পেও কিছু মানুষ চিত্র ভাষা একেবারে নিজের ছাঁদে তৈরি করেছেন তাদের মধ্যে গোদার সবচেয়ে সংক্রামক গোদারের নিন্দুকেরা বলেন এটা অনেকে বলেছেন আমার মনে হয় আমরা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে যখন পড়েছি তখন আমাদের পড়াতে এসছিলেন অনেক লোক পড়াতে আসছেন তারা অনেকেই গোদারের উপরে না খড়গহস্ত ছিলেন এটা ছবি করতেই জানে না এটা কি ইয়ার্কি যায় আমাদের একজন পড়িয়ে বলেছিলেন যে তুমি একটা বাচ্চাকে খেলনা দিলে খেলনা ট্রেন তুমি জানো ভালো করে চালাবে সে প্রথমে এই দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে ফেললো তা তুমি বাচ্চাটা কী করে বকবে তো তো গোদার হচ্ছে সেই জিনিস ও এটা করতে হয় তার আমি এটা করবো না এটা যে বলছে সে কী করে সিনেমা শিল্পী হয় তা সত্যি অনেকে বলে এবং গোদার সত্যি তাই গোদার প্রথমেই রাহুল কুতারকে বললেন রাহুল কুতারকে প্রডিউসার বেছে দিয়েছিলেন রাহুল কুতার হচ্ছেন ব্রেথলেসের ক্যামেরাম্যান গোদারের বহু ছবির ক্যামেরাম্যান তো ওর প্রডিউসার বেছে দিয়েছে বলে দেখো তোমার যদি পছন্দ হয় তা খুব লো বাজেট ছবি গোদারের কিছু না গোদা বললে ঠিক আছে আমি আমি নেব আপনাকে একটু ছবি ছুটো করলেন তাহলে কুতার বললেন আমি কিভাবে ছবিটা করব তো বলে একটা আপনি নিউজ রিল তুলেছেন তো কুতার যুদ্ধ টুদ্ধ গিয়ে নিউজ রিল তুলেছিলেন বলে হ্যাঁ তাহলে একটা কাজ করুন আপনি ঠিক ডকুমেন্ট্রি যেভাবে শ্যুট করবেন সেভাবে এটা শ্যুট করুন একটা লোক একটা কাহিনী চিত্র সম্পর্কে প্রথম কথা ক্যামেরাম্যানকে বলছে যে ঠ
মানে সমস্ত পুরো ব্রেথলেসটা যেভাবে শুটিং করা হয়েছিল সেটাই একটা একটা অবিশ্বাস্য কালা পাহাড়ের কাজ এভাবে কেউ শুটিং করে না তার আগে গোদা চারটে ছোট ছবি করেছেন ফিকশান তার আগে ডকুমেন্ট্রি করেছেন একটা ছেড়ে দিল তো ফিকশান যে কটাই করেছেন কিছু না কিছু অবলম্বনে হয়তো মোপাসার একটা গল্প অবলম্বনে ককতোর একটা লেখা অবলম্বনে তারপর এরিক রোমারের একটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে করেছেন একটা থ্রুফো ছবি তুলেছিলেন ইন্টারেস্ট ছিলেন না উনি সেই ফুটেজগুলো নিয়ে আবার একটা জিনিস করেছিলেন তারপর গোদারও নার্ভাস যখন ছবিটা হবে ঠিক হয়ে গেছে থ্রুফোরই একটা আইডিয়া ছিল খবরের কাগজ একটা ছোট্ট দু লাইন তিন লাইনের খবর যে একটা লোক অমুক করেছিল এই একটা গাড়ি চুরি করে পালাচ্ছিল একটা পুলিশকে গুলি করেছিল তারপর ধরা পড়ে যায় তো এইবার এই নিয়ে আমরা ছবি করব চল এটা বলেছিলেন এবার গোদার কান ফেস্টিভ্যালে গায়ে তখন থ্রুফোর নামে ধন্য ধন্য হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ হ্যাঁ বিরাট কাণ্ড হয়েছে ও থ্রুফো বোধা বেস্ট ডিরেক্টার পেয়েছিলেন তো তখন থ্রুফোকে বলে কয়ে গোদার একজনকে ধরলেন সে থ্রুফো বলে এ খুব প্রতিভাবান আচ্ছা আমি স্ক্রিপ্টটা লিখে দেবো আর শ্যাব্রল তিনিও তখন ছবি করেছেন শ্যাব্রল বলেন আমি ইয়ে হিসেবে থাকবো আমি দেখে শুনে দেবো সব জিনিসপত্র তখন গোদার ছবিটা পেলেন এবার গোদার থ্রুফো তখন এক জায়গায় বেড়াতে চলে গেছেন গোদার চিঠি লিখলেন হ্যাঁ রে আমি স্ক্রিপ্টটা করবো কী করে আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না তুই একটা স্ক্রিপ্ট মতন করে পাঠা তো থ্রুফো তখন তিরিশ পাতার একটা ট্রিটমেন্ট পাঠালেন সেইখানে খুব ভালো করে গল্পটা বলা এবং সেখানে আবার একটা বড়ো ফ্ল্যাশব্যাক হ্যান ত্যান সমস্ত ছিল যে কেন ওই লোকটা এরকম হলো আমেরিকায় একটা পোর্শন ছিল শেষকালে লোকটা আত্মহত্যা করছে ইত্যাদি ইত্যাদি তো গোদার সেটা প্রথমে ডায়লগ টায়লগ লিখে অনেকটা অনেক বড় একটা স্ক্রিপ্ট করে করে পুরোটাকে গোদারের অত্যন্ত অপছন্দ করে উনি পুরোটাকে একদম ধাঁ করে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এইবার কি ঠিক করলেন একটা স্ক্রিপ্ট যদি অপছন্দ হয় আপনি কি করবেন আর একটা স্ক্রিপ্ট লিখবেন এছাড়া তো আর উপায় পৃথিবীতে নেই গোদার ঠিক করলেন কোনো স্ক্রিপ্ট থাকবে না ছবিটা তাহলে কী করে হবে না অভিনেতা অভিনেত্রী ক্যামেরাম্যান সবাই আসবে এইবার গোদার সেই দিন সকালবেলায় ডায়লগ লিখবেন সেই দিন সকালবেলায় যে সিকোয়েন্স ঠিক করবেন সেইটা শুটিং হবে এবার জাপাল বেলমন্ড তখন একটা দুটো জিনিসপত্র করেছেন কাহিয়েদু সিনেমা জাপাল বেলমন্ডর একটা ছোট রায়বল করেছিলেন গোদার তার প্রশংসা করেছিলেন তা বেলমন্ডর কৃতজ্ঞ মতো ছিল সেই জন্য উনি রাজি হয়েছিলেন যা সিবাব তো এর আগে হলিউডের ছবিও করেছেন উনি দেখে বলেন যে হচ্ছেটা কি মানে এটা একটা ছবি আমাকে তখনই ডায়লগ দেওয়া হবে দিয়ে বলা হবে এটা করো এবার লোকটা যদি ভুলে যায় ওটা পুরোটা ডাবড ব্রেথলেস ওটা সিং সাউন্ড না তো গোদার ওখান থেকে চিৎকার করে এবার একটা বল তো বলছে আবার ওটা বল আবার বলছে এই রকম করে ছবি শুটিং হচ্ছে প্রথম দিন শুটিং বেলবন্ড বলো তুমি টেলিফোন বুথটা ঢোকো তো কি বলবো যা খুশি বলে বেরিয়ে চলে এসো আচ্ছা এবার ওই রেস্তোরাঁটায় যাও গিয়ে টাকা দেবে না না দিয়ে চলে এসো তো তাহলে তাহলে হবে আমরা শুট করে নেব শুট করে নেওয়া হলো এবার ওরা প্রত্যেকেই স্তম্ভিত কুতার দেখছেন যে কুতার একটা কি তুলছেন তা কোথা বললেন তাকে এটা কি মিট শট তো কুতা বললেন না লং শট ঠিকই আছে ঠিক আছে কি লং শট আর মিট শট তো এক হতে পারে না এক জায়গায় বললেন আচ্ছা এখানে কোথায় ক্যামেরা বসানো বেস্ট হবে গোদার বললেন কুতার বললেন এইখানে বলে আচ্ছা তাহলে ওইখানে মানে কিভাবে হচ্ছে ছবিটা বেলমন্ড পরে বলেছেন যে উনি খুব ভয় পেয়ে গেছিলেন যে কেরিয়ারটা তো শেষ হয়ে যাবে মানে এরকম একটা এটা জঘন্য ছবি হ্যাঁ হবে না তারপর পরে বেলমন্ড কিছুক্ষণ পর বোঝেন কিছুদিন পর যে এই ছবি তো এডিট করে জোড়া যাবে না কারণ গোদার একটা কাজ করেন কন্টিনিউটি গার্ল মানে ওখানে বলা হয় যদি কন্টিনিউটি দেখেন এখনও থা আমরা কেউ ছবি করলে অভিনন্দন ছবি করলে একজন দেখবে কন্টিনিউটি মানে আমি ডান দিকে বসেছিলাম না বাঁদিকে বসেছিলাম আমি এদিকে তাকিয়েছিলাম না ওদিকে তাকিয়েছিলাম ক্যামেরাটা যদি আমি এদিক থেকে নিই তাহলে হঠাৎ যদি ইমেজ এই লাইন জাম্প করি তাহলে আমার মনে হবে যে আমি অন্য দিকে তাকিয়ে আসি স্ক্রিন ডিরেকশান অনেক রুল আছে থার্টি ডিগ্রি রুল ম্যাগনিচুড অনেক কিছু আছে গোদার ব্রেথলেসের শুরু থেকেই একই জিনিস সম্পূর্ণ দুটো বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে শুট করতে লাগলেন অর্থাৎ আপনি দেখছেন গাড়িটা এদিকে যাচ্ছে পরের শোটা দেখছেন ওদিকে যাচ্ছে আপনার মনে হবে উল্টো দিকে যাচ্ছে কিন্তু আশ্চর্য জিনিস এই ছবিটি যদি দেখতে শুরু করেন পাঁচ মিনিট পরে আপনি বুঝবেন ছবিটা এভাবেই তোলা হচ্ছে ফলে ওই ইন্টেশনটা আপনার ওরকম হয়ে যাবে এটা যে হবে এটা ওই একটা লোকই বুঝতে পেরেছিলেন আর পৃথিবীতে কেউ বুঝতে পারেননি যারা ওই শুটিং দেখতে এসছিলেন তারা স্তম্ভিত এবং পরবর্তীকালে অত্যন্ত বিদ্রুপাত্মকভাবে কথা বলছেন যে এরা পাগলা শুটিং করছে কোনো কোনো অর্থ কিচ্ছু হবে না বেলমন্ড ভেবেছিলেন যে এটাতে এডিট করে জোড়া যাবে না তো এর লোকটা এডিটিং জানে না যাতে ক্রুটা ছোট হয় গোদার হচ্ছেন মানে এই সমস্ত কিছু জনক যে একটা ছোট্ট ক্রু নিয়ে তিনজন চারজন নিয়ে ঘাড়ে একটা ক্যামেরা নিয়ে কোনো তার যেখানে নেই সেখানে গিয়ে স্ক্রিপ্ট দরকার নেই এক্ষুনি তোমার যেমন হচ্ছে তাই দিয়ে ছবি করো আজকে যে ইউরোপিয়ান ফিল্ম
সেটা কোনো স্টুডিও নয় কিচ্ছু নয় সেখানে শুধুমাত্র একটা নায়ক আছে নায়িকা আছে ক্যামেরাম্যান আছে আর গোদার আছে তো কন্টিনিউটি যিনি দেখছেন তিনি বলছেন তা আমি ঢুকবো কি করে বলছে তুমি ঢুকবে না তো তুমি লবিতে থাকবে লবিতে থাকবো কি যে তুই জানবে কি করে গেলো জানবো না আমার দরকার নেই কার ডান হাতটা কোথায় ছিল কার বাঁ হাতে একটা বই আগে শটে ধরা ছিল পরে যখন পরে যখন ইয়েও করেছেন আমাদের ওমেন ইজ এ ওমেন তখন একটা শটে যিনি অভিনেতা তিনি বলছেন যে আরে আমার তো কোর্টের কলারটা তোলা ছিল এখন না মানো বলে থাক কিচ্ছু এসে যায় না একটা চরিত্র কি করছে লোকে সেটা দেখে তার কোটের কলার তোলা আছে কিনা কেউ দেখে না এটা আমরা ভাবতে পারি না অথচ তাই কিন্তু আমি জামিনি তুমি শশীয়ে উত্তম কুমার যখন গান গাইছে প্রত্যেকটা অল্টারনেট শটে একবার টুপিটা এখানে একবার টুপিটা এখানে অর্থাৎ একবার একটা অ্যাঙ্গেলে যখন শুট হয়েছে তখন টুপিটা এখানে ছিল তখন উত্তম পেছনে করে নিয়েছেন ডিরেক্টর দেখেনি আচ্ছা আজ অবধি কেউ গানটা যখন দেখেছি বলে এই উত্তম কুমারের টুপি নেই কেউ বলেনি গানটা তুলনাহীন অভিনয় ঠিক আছে লোকে দেখেছে এই জিনিসটা কিন্তু কেউ তার আগে বলেনি তার আমরা এখনো এখনো তুই বলিস নি আমার হাতে এটা ধরা ছিল আবার এই শটটা নাও কি মুশকিল আবার আমাকে ভেঙে আলো করতে হবে কেউ কখনো বলে নাও ঠিক আছে কিছু হবে না এই এই যে চল হবে এই যে সাহসটা এটা থাকতে পারে একজন জিনি আসে এই জিনিসের পর গোদার অনুসারী প্রচুর বেনো জল হুড়ুড়িয়ে ঢুকেছিল কারণ এরপর কি মনে হয় ও তাহলে তো যা খুশি করাই চল আমিও ছবি করব অনেকে করেছে এটা খুব ভালো ব্যর্থলুচি বলেছিলেন একটা সাক্ষাৎকারে যে আপনারা কি করতে চেয়েছিলেন আমরা সবাই গোদার হতে চেয়েছিলাম এবার সবাই গোদার হতে পারে না পারে না কিন্তু গোদার যেটা বল গোদার কখনো বলছেন না আমি যেটা বললাম যে আমার মতো হো গোদা বলেন তোমার মতো হো তুমি যদি মনে করো ক করবে ক করো ক আজ অব্দি পৃথিবীতে হয়েছে কি না কেউ কি বলবে কি না কোন পণ্ডিত কি রায় দেবে তোমার বয়ে গেছে তুমি যেটা বলতে তোমার যদি মনে একটা লোক বসে কথা বলবে তাহলে বসে কথা বলবে আজকে যখন উইন্টার লাইটে বাগম্যান শ্যুট করছেন একটা লোক একটা চিঠি বলছে বলে যাচ্ছে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে তো আমার তো মনে হয় আবার কি এরা তোমার চিঠি একটা দেখাতে হবে তুমি এটা সিনেমা করতে এসছো কত লোক বলেছে তো যে কথা বলা সিনেমা নয় কিন্তু অনেক লোক কথা বলার সিনেমা করে উডি আলেন সিনেমা করে করেছে তো অর্থাৎ সিনেমা যে তুমি যা করবে তাই তুমি যা আজ যে লোকটা প্রথম গদ্য কবিতা লিখেছিল তো কবিতা তো সেটা না কবিতা তো গদ্য নয় কবিতা তো এনিথিং বাট গদ্য এই হিসেবেই তো ডেফিনিশন তো একটা লোক তো বলেছিল কেউ যে আমি গদ্য লিখবো কে প্রথম বদলে আর বলেছিলেন কিনা আমি জানি না কিন্তু কেউ তো করেছে তাহলে হয়েছে তারপর এখন প্রচুর লোক গদ্য কবিতা লিখছে তার মানে এই যে জিনিসটা এইটা হচ্ছে গোদারের প্রথম দান স্পর্ধা স্বাধীনতা তুমি তোমার মতো হও এটা এখনও আমরা নিতে পারিনি কারণ আমাদের আধার অত উন্নত নয় গোদারকে গ্রহণ করার মতন কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে গোদার দেখার পর যারা তার আগে ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ হয়েছে স্যাপ্রালের ছবি হয়েছে নিউ ওয়েভ এসে গেছে তারপরে কিন্তু লোকেরা বলেছিল ও বাবা ব্রেথলেস দেখার পর আমরা বুঝতে পারলাম যে ওগুলো তো স্কুলের হোমওয়ার্কের মতন মানে এটা এত দূর ভাঙচুর করলো এত দূর সব তোর একটা স্বাধীনতা লক্ষ্যে দিল যে ওরা বুঝতে পারলো যে হ্যাঁ এই জিনিস গোদারের আর একটা বিরাট অবদান আছে সেটা অতটা আমাদের চোখে পড়ে না সেটা হচ্ছে একটা লোক উনিশশো ষাট থেকে সাতষট্টির মধ্যে পনেরোটা ছবি করলো এবং তাকে ভগবান হিসেবে পুজো করা হতে থাকলো কিছু কিছু লোক বিদ্রুপ করতো মানে একটা চমৎকার লেখা আছে গিলস জেকব বলে একজনে সেটা হচ্ছে গোদারের সিনেমার দর্শক কত রকম তা কেউ মনে করে এটা একটা জোচ্চোর এ কিছু চোর খুব বড় বড় পরিচালকও বলেছেন বিশ্ববন্দিত পরিচালকও বলেছেন এই যেটা করে এটা সিনেমা নয় এটা একটা ফাজলামো এটা একটা হাবি যাবি না সত্যই বলেনি সত্যই বলেছেন যে হ্যাঁ বলেছেন যে গোদার ইজ এলিয়েন আমি 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 এই জিনিসটা বুঝি না কিন্তু অন্যত্র অসম্ভব প্রশংসাও করেছেন বলেছেন গ্রিফিতের পর কেউ যদি সম্পূর্ণ চিত্র ভাষা আবিষ্কার করেন তাহলে গোদার সত্যই তো ধরনটা গোদারের ধরন নয় কিন্তু আমি বলছি অনেক বড় বড় পরিচালক অত্যন্ত বাজে কথা বলেছেন গোদার সম্পর্কে বলেছেন সে ঠিক আছে গোদারের মধ্যে একটা ভীষণ ডোন্ট কেয়ার ব্যাপারও আছে এই সারাদিন সানগ্লাস পরে থাকবো এখন অনেকে সানগ্লাসটা হয়তো করেছে বাকিটা করেনি সে সে আলাদা কিন্তু গোদার সেরকম করে গোদার গোদার অত পাত্তা দিতেন না কিন্তু একটা লোক ষাট থেকে সাতষট্টিতে পনেরোটা ছবি করছে প্রত্যেকটা চলেনি অনেক ছবি চলেনি কিন্তু চলার কথা না বিশ্ব একদম প্রত্যেকটা নড়ে নড়ে উঠেছে বলি বাপরে এরম করছে এটা কি করছে কি দেখাচ্ছে একটা বিরাট কাল্ট ফলোয়িং গোদারকে গড়ে আমরা আমি গোদারের মতো হব পৃথিবীতে দেশে দেশে লোকে গোদারের মতো হতে চাইছে এইবার সে লোকটা হঠাৎ সাত বছর আট বছর এরম করার পর সম্পূর্ণ বদলে বলে এই সব ছবিগুলো বাজে এগুলো বুর্জুয়া ছবি আমি জিগা ফেরতব বলে একটা গ্রুপ খুলে ফেললাম আমরা ছবি করব পলিটিক্যাল ছবি এই এই সব ছবি কোনো পৃথিবীতে কোনো পরিবর্তন সমাজে আনতে পারে না আমরা ছবি করব অন্য রকম এবং ওই যে অথার থিওরি গোদারকে যখন বলা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অথার অথার মানে
আমরা মনে করি যে কিছু কিছু ছবি অনেকে মিলে তৈরি হয় ছবি চার পাঁচ ষোল জন মিলে তৈরি হয় কিন্তু আসলে একটা লোকেরই সই থাকে কিছু কিছু ছবিতে বোঝা যায় একমাত্র তিনি যা ভেবেছেন তাই অন্য সকলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ছবিতে ওই পর্দাটাই গিয়ে পড়ছে আমরা তাই বলি যে কিছু কিছু ছবি একজন লেখকের ছবি অতার থিওরি এটাকে বলে তো গোদারকে সব সর্বোচ্চ অতার বলা হচ্ছে গোদার বললে যে এইটা হচ্ছে সবচেয়ে সর্বনাশা জিনিস এই অতার এ আবার কি অনেকে মিলে ছবি তৈরি হবে আমরা সবাই মিলে ছবি তৈরি করবো কে ছবি তৈরি করতে নাম টাম দেবো না যদিও ইন্টারভিউতে সবচেয়ে বেশি কথা গোদারই বলতে নাম দেবো না আমরা ছবি তৈরি করবো দশ বছর ধরে তিনি এই ছবিগুলো তৈরি করলেন সেই ছবিগুলো আলোচিত হলো কিন্তু মানতেই হবে যে আগের ছবিগুলোর মতন করে কোনো মানুষই সেই ছবিগুলোকে গ্রহণ করলেন না গোদার তাতে ঘন্টা উনি তার দশ বছর পরে আবার অন্যভাবে ছবি তৈরি করলেন এই জিনিসটাকেও এই যে উনি জিগাভের তো গ্রুপ করলেন এটাকেও দশ বছর পর বললেন হচ্ছে না কিছু বলে আর এক জায়গায় চলে গেলেন খুব বিখ্যাত একজন মার্কিন কম্পোজার ছিলেন তার নাম জন কেজ তাকে নিয়েও অনুষ্ঠান হওয়া উচিত কারণ তার মতন পরীক্ষা নিরীক্ষা কেউ কখনো করেনি তার খুব বিখ্যাত আপনারা জানেন বোধ হয় একটা কম্পোজিশন পিস আছে তার নাম হচ্ছে চার মিনিট তেত্রিশ সেকেন্ড ফোর মিনিট থার্টি থ্রি সেকেন্ড এটা হচ্ছে কম্পোজিশনটার নাম কি হয় কি বাজে কোন বাজনা বাজে এই চার মিনিট তেত্রিশ সেকেন্ড জুড়ে কিচ্ছু না কি হবে স্টেজে তিনজন বাজিয়ে আসবেন কেউ হয়তো পিয়ানো বেহালা হ্যান এবার চার মিনিট তেত্রিশ সেকেন্ড তারা চুপ করে বসে থাকবেন এবার তাই দেখে লোকে হ্যাঁ তখন জন কেজকে বলল তাহলে মানে কি তাহলে হঠাৎ মিউজিশিয়ানরাই বা স্টেজে যাচ্ছে কেন মশাই তারা তো কিছু বাজাচ্ছে না বলে না ওইটা যাওয়া দরকার এই যে তিনজন বসে থাকবে এবং শ্রোতারা কিছু শোনার অপেক্ষা করবে আর তারা সারাক্ষণ উসখুস করবে ওটাও এই মিউজিকটার অঙ্গ এবার জন কেজকেও প্রচণ্ড ব্যঙ্গ করা হয়েছে সাংঘাতিক পুজো করা হয়েছে জন কেজ একটা কথা বলেছিলেন আশ্চর্য কথা সেটা হচ্ছে যখন আমার কাজ লোকের মনোযোগের কেন্দ্রে থাকবে তখন আমার একটা কর্তব্য হলো সেইখান থেকে সরে যাওয়া আমি এক্স্যাক্ট ইংলিশ কোর্টটা বলি ইফ মাই ওয়ার্ক ইজ অ্যাকসেপ্টেড আই মাস্ট মুভ অন টু দ্য পয়েন্ট ওয়ার ইট ইজ নট মানে একটা সাফল্য একটা লোককে বেঁধে ফেলে গোদার সম্পর্কেও একটা সমালোচনা ছিল এক সময় যে গোদার নাকি খুব খুঁটিয়ে পড়েন গোদার সম্পর্কে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে আর তারপর ঠিক সেই অনুযায়ী আচরণ করেন অর্থাৎ ও এই লোকটা এরকম করছে ওরম করছে তাহলে ওই রকমই আমরা প্রত্যেকেই তো একটা ইমেজের দাস হ্যাঁ আমরা সবাই মনে করি যে এইটা ইমেজটা হয়ে গেছে এটা গড়ে তুলেছি আমি এই স্টাইলটা তৈরি করেছি তাহলে আমাকে ওই স্টাইলটি রিপিট করে যেতে হবে তবেই তো আমি আমি হোক ভাঙতে ভাঙতে কন্টিনিউসলি ভাঙতে ভাঙতে চলেছেন মানে ওকে পুজো করা হচ্ছে দশ বছর ধরে দশও নয় ষাট থেকে পুজো করে সাতষট্টি কত দুই না তাতেই তিনি বলছে না অনেক পুজো হয়ে গেছে আমা ওই আমাকে একটা গোদার হিসেবে তোমরা ধরে নিয়েছো এটা এই করে ছেড়ে দাও আমি অন্যরকম করব বলে সম্পূর্ণ অন্য এবং গোদারের যারা মানে আপ্রাণ ভক্ত তারাও কিন্তু পরের দিকে ছবিগুলোকে খুব ভালোবাসেনি আলোচনা হয়েছে গোদারের ছবি কানে দেখানো হবে গোদারের ছবি এসছে এটা দেখতে হবে তার জন্য একটু মারামারি হয়েছে এ পা মারি দিয়ে কানে গিয়ে সিট নিয়েছে কিন্তু সত্যি বলতে কি গোদারকে গোদার এখনও ওই প্রথম জর চোদ্দো পনেরোটা ছবি লাশিনো অফ দি তাও না উইকেন্ড অফ দি অ্যাকচুয়ালি সেইটা করে রাখে সেখানেও আমি আমি একটু পড়ি আমি কি বলে লিখেছিলাম সেটা হচ্ছে গোদার যে কোনো রকম অলস মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে আমি লিখেছিলাম যারা সিনেমায় ঢুকে আছেন শিল্পে শ্বাস নেন তাদের কাছে গোদার চির আপসীনতার ধকধকে ধ্রুব তারা উনি সব অলস মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে ছবির ভাষা যখন এমনটাই চলে আসছে তখন এরমটাই নিশ্চয়ই হওয়া উচিত বলে ঘুমিয়ে পড়ার বিরুদ্ধে সরকার এরকমই তো শাসাবে বলে ঢুলে পড়ার বিরুদ্ধে ক্ষমতাবানরা তো যুদ্ধ জিতবেই ভাই বলে মাইনে গোনার বিরুদ্ধে হলিউড যখন দুর্ধর্ষ ব্যবসা করছে তখন ওরাই তো রাজা বলে হাল ছেড়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে ছবি করতে খুব টাকা লাগে তাই বেনিয়ারাই ঠিক করে দেবে ছবির শর্ত এই ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিরুদ্ধে তো বটেই এবং সর্বোপরি গোদার সহজতার বিরুদ্ধে ও গো আমি খুব সহজ সরল তরল গো মোটে ইন্টেলেকচুয়াল নয় গো মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি মাইডিয়াল লোক সপরিবার এসে আমার ছবি দেখে হিট করাও গো এই আর্তনাদের বিরুদ্ধে শিল্পীর দাসবৃত্তির বিরুদ্ধে তারপর একটা জায়গা আমি লিখেছি গোদারকে যেই পুজো করা শুরু হয়েছে তখনই গোদার নিজে চলতি স্টাইল ভেঙে আরও দূরু হো আরও কট্ট স্টাইলে ডুব দিলেন এবং সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ছবি করতে শুরু করলেন অর্থাৎ উনি নিজের পূজিত হওয়ারও বিরুদ্ধে দেবতা বনারও বিরুদ্ধে বিশ্বে খুব কম শিল্পী জন্মেছেন যিনি উত্তুঙ্গ জনসংবাদর পেয়ে মনে করেছেন হ্যাঁ সাফল্য প্যাটার্ন তো অনেক হলো এবার অন্য কক্ষে ঘুরপাক দি নতুন অভিযান যাতে হুজুকে প্রশস্তিদারগুলো সটকে পড়বে গোদার সেই কঠোর পথেও পাঁচর জ্বালিয়ে হেঁটেছেন তার অতি বড় ভক্ত তাকে উনিশশো সাতষট্টির উইকেন্ডের উইকেন্ড অব দি জ্যান্ত মনে করে ভাবে তারপর তিনি কেমন বোরিং এবং অহেতুক
গোদার সব জানতেন কিন্তু কখনো ভুলে পূর্বাশ্রমে ফেরেননি তাহলে গোদারের কাছ থেকে হয়তো এটাও আমাদের শেখার এটা খুব শক্ত যে নিজেকে ভাঙো যদি একটা জায়গায় কোথাও আটকে যাও তাহলে তোমার কর্তব্য লোকে তোমায় বুঝো করবে না কিন্তু তুমি বেরিয়ে যাও ইফ ইউর ওয়ার্ক ইজ অ্যাকসেপ্টেড ইউ শুড মুভ অন টু দ্য পয়েন্ট হোয়ার ইউ আর নট এই দুটো জিনিস খুব শক্ত কিন্তু যদি আমরা শিখতে পারি তারপর তো ছবি ভেঙে ভেঙে বিশ্লেষণ করে দেখানো যায় যে কিভাবে একটা সম্পূর্ণ টেকনোলজিকে ভেঙে চুরমার করে তিনি একটা অন্য কন্টেন্ট তুলে আনছেন গোদার তো বলেন যে তার কাছে কন্টেন্টটা স্টাইলের আসলে কোন রকম পার্থক্য নেই সে তো আলাদা প্রশ্ন সে নিয়ে অনেক বলা বলি হয়েছে কিন্তু এই দুটো কথা আমি গোদার সম্পর্কে বেশি করে বলতে চাই তুমি বললে দেশে দেশে গোদারের প্রভাব পড়ছে সেই সময়ে উনিশশো ষাটে ব্রেথলেস তৈরি হচ্ছে পুনশ্চ এখানে দেখানো হচ্ছে উনিশশো ষাটে পুনশ্চ হচ্ছে তার যে পরিচালক মৃণাল সেন বলা হয় গোদার দ্বারা সব থেকে প্রভাবিত সেই সময় ভারতীয় ফিল্ম মেকারদের মধ্যে অন্যতম কারণ মৃণালের যে প্রতিজ্ঞা যে আমি গল্প বলবো না এই প্রতিজ্ঞা কিন্তু ভারতে কেউ করেনি এইটা নিয়ে আমরা পরে একটা গল্প নিয়ে আরো আলাদা আলোচনা করতে পারি কিন্তু এইটুকু ঠিক যে এইটা যদি গোদার এসে না রাজত্ব করতে শুরু করতেন তাহলে শুধু মৃণাল সেন কেন ক্লদ রেলুসও একসময় গোদারের নকল সবাই করেছেন কিন্তু মৃণাল সেন এই যে ধারণাটা যে আমি একটা ছবি করব যাতে আমি কোনো গল্প বলবো না একটা গল্পের যদি কাঠামো রাখি আমি পরবর্তীকালে ভেঙে দেবো এই জিনিস গোদার ছাড়া হতে পারে না আমি মৃণাল সেনের একটা সাক্ষাৎকার থেকে একটুখানি পড়ি ইনফ্যাক্ট অনেকটাই পড়া যেতে পারে আমাদের মৃণালের থেকে যা শেখার আছে তা গোদারের থেকেও শেখার আছে এই সাক্ষাৎকারটা নিয়েছিলেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় উনিশশো বাহাত্তর সালে মিনি বুক বলে একটা সিরিজ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বার করেছিলেন তাতে প্রকাশিত হয়েছিল তা সেইখানে একটা জায়গায় মৃণাল সেন একটা নির্দিষ্ট উত্তরে একটুখানি আমি পড়ছি বলছেন গোদার একটা জ্যান্ত নিউজ পেপার যেন একটা কাগজ উল্টিয়ে যা দেখেন আর কি এখানে রেপ ওখানে রায়াট গলা কাটা আগুন মসজিদ হইতে পতনের ফলে বালকের মৃত্যু ঘটছে আবার বারো সাথে আটটা লাশও পাচ্ছেন আবার সাউথ ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট্রেসের সঙ্গে মন্ত্রীর প্রণয় ব্যাপারে কি করে ওড়িশা গভর্নমেন্টে দু লাখ টাকা নষ্ট হলো দেখেছেন তো আজকের কাগজে দ্যাট ইজ হিম জালুক গোদার স্ক্রিপ্ট ফিট করে না জানেন তো যন্ত্রপাতি ও লোকজন নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ব্যাস হয়ে গেল ছবি এটা বলছেন কিছুক্ষণ পর আরেকটা প্রশ্নের উত্তরে মৃণাল সেন বলছেন যে তিনিও স্ক্রিপ্ট করেন না সন্দীপন বলছে সে কি আপনি ছবি করতে যান আর স্ক্রিপ্ট নিয়ে যান না মৃণাল সেন বলছেন হ্যাঁ আমি তাই বলতে চাই আমার ব্লু প্রিন্ট বলে কিচ্ছু থাকে না নো স্ক্রিপ্ট নাথিং ওয়াট দ্য নেম একটা মোটামুটি ধারণা থাকে মোটামুটি বুঝলেন অ্যান্ড আই ফিল আই এম গ্রোয়িং উইথ দ্য ফিল্ম ওয়াইল ডুইং ইট গোদার সম্পর্কে বলতে গিয়ে একজন সমালোচক অসাধারণ বলেছিলেন যে গোদারের এটা পছন্দ নয় গোদার গাদা গাদা কোটেশন দেন গোদার যা কোটেশন দেন তো খুঁজে বার করতে দু বছর লেগে যাবে মানে গোদারের প্রচুর ছবির চরিত্র একটা কথা বলছে যদি আপনি পড়েন তাহলে যে ওই কথাটা লোর কাছ থেকে উদ্ধৃত হয়ে গেল একটা লোক দোকান থেকে বেরোলো ভয়েস ওভার একটা কী কথা হয়ে গেল যদি আপনি জানেন তাহলে জানবেন যে মতেইনের ম্যাক্সিম এটা নিয়ে সমালোচনা আছে গোদারের বিরুদ্ধে ব্রেথলেসে যখন আমাদের জাপাল বেলমন্ড ছুটতে ছুটতে গিয়ে ধরাম করে পড়ে মরে যাচ্ছেন সে নিয়ে বেলমন্ডটা অসাধারণ কথা বলেছিলেন গোদারের ডিরেকশান কী ছিল এই অসামান্য দৃশ্যে ছোট আর মরে যাও আর কিচ্ছু নয় কিভাবে ছুটব কতটা গিয়ে পড়ব কখন কিচ্ছু বলেন ক্যামেরা তোমায় ফলো করবে তুমি যাও তা বেলমন্ড ওরকম করেছিলেন করে উনি মরেন হচ্ছে দুটো এরকম লাইন টানা আছে আপনাদের অনেকের হয়তো শেষ দৃশ্যটা মনে নেই আমারও মনে ছিল কালকে দেখেছি আরেকবার তো দুটো এরকম লাইন পড়ে আছে সেইখানে কি বেলমন্ড উপর হয়ে পড়ে গেলেন অসামান্য যে দুটো লাইনের মধ্যিখানে তা পরে জিজ্ঞেস করা ছিল ঠিক দুটো লাইনের মধ্যিখানে মরে গেলেন এটা নিশ্চয়ই একটা দোতো না আছে বলে হ্যাঁ দোতো না আছে সেটা হচ্ছে ও তো কোনো পুলিশ প্রোটেকশান ট্রাফিক কন্ট্রোল করেনি তার আমার এমন একটা জায়গায় পড়তে হতো যেখানে আমি বাস চাপা পড়বো না তো আমি দেখলাম ওই দুটো লাইনের মধ্যে কোনো বাস বাঁক নেবে না বাপরে বাপ ওইখানটা কি মরে গেল তো এইভাবে ব্রেথলেস শ্যুট হয়েছিল তো সেইখানে গোদারের মতে গোদার ত্রুফোকে যখন লিখেছিলেন ওই তিরিশ পাতা ট্রিটমেন্টটা উনি গ্রহণ করবেন না তো উনি বলছেন দেখ আমি ছবিটাকে এমনভাবে চালতে চাই ছবিটা কী নিয়ে হবে গোদার অসামান্য কথা বলতেন উনি ইন্টারভিউ ফিন্টারভিউ তুলনায় দিতেন তো এই চিঠিটা তো তার প্রমাণ আছে উনি বলছেন এই ছবিটা কী নিয়ে এই ছবিটা এমন একজন পুরুষকে নিয়ে যে সারাক্ষণ মৃত্যুর কথা ভাবে এবং এমন একজন নারীকে নিয়ে যে ভাবে না এইটা নাকি ছবির মূল বিষয় তো সেইভাবে ব্রেথলেস করা হয়েছিল সেই জন্যে ওই সিকোয়েন্সে গোদার একটা একটা মিউজিক জুড়েছিলেন যেটা মোজাটের মৃত্যুর কিছুদিন আগে তৈরি করা এবার এ তো আর একজন সমালোচক লিখছেন যে এ তো আর আমি মিউজিকটা শোনার সময় জানবো না ও এটা মোজাটও মুখ সময় করেছিলেন ও এটাকে বলে ক্লারিনেট
এই সব কিছু করেন এত কিছু করেন এত আমার পড়াশোনা নেই আমি বুঝতে পারবো না সব ঠিক এত কিছুর পর দু তিন মুহূর্তে তিনি এমন ভাবে আশ্চর্য সত্য স্পর্শ করতে পারেন যা আমাদের নারী দেয় শুধু ওই দু তিন মুহূর্তের জন্যেই ছবিগুলো বসে বসে দেখা যায় এই যে মৃণাল সেন বলছেন না যে এটা খবরের কাগজ যেন ওই সমালোচক লিখছেন যে আমরা ছবিটা দেখার সময় আমাদের মনে হয় ছবিটা যেন এখন তৈরি হচ্ছে যেন জন্মাচ্ছে ছবিটা আমরা কি জানি ফিল্ম একটা লোক করেছে অনেক পরিকল্পনা করে ভেবে চিনতে মাপ যোগ এত ইঞ্চি ক্যামেরা ট্র্যাক ট্রলি করে হয়েছে এবার আমি ছবিটা দেখছি মুগ্ধ হচ্ছি কিন্তু ছবিটা যে আমার সামনে জন্মাচ্ছে ধরফর করছে জ্যান্ত হয়ে উঠছে আবার ডান দিকে চলে গেল আবার বাঁদিকে আবার পড়ে গেল আবার উঠে এলো এরম তো ছবি আজ অব্দি হয়নি যে ইট ইট ইজ নট মেড ইট ইজ ইট ইজ হ্যাপেনিং এবার মৃণাল সেন এই জিনিসটাকে তুলে নিতে চেয়েছিলেন যে আমার ছবি যেটা হবে সেটা এই এখন হচ্ছে এই এই মুহূর্তে কলকাতা এই ছবিটা এই আপনি যখন দেখছেন জন্মাচ্ছে এটা ভেবে চিনতে হিসেব করে অঞ্জন দত্ত দেখবেন ইন্টারভিউতে বলেন চালচিত্র যখন অভিনয় করছেন আগে এই আগের বছর বোধ হয় এখানে একটা মৃণাল সেন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে যেটা ছাপা হয়েছে এইখানে এই চলচ্চিত্র এইটাই এই ম্যাগাজিনটা চলচ্চিত্রিতা সেইখানে বলছেন যে চালচিত্র অভিনয় করে কি করব এই ট্রামটায় উঠে পড়া উঠে পড়ে দেখবে থার্ড সিটটা ফাঁকা আছে ওখানে গিয়ে বসে পড়বে টিকিট কাটবে হয়ে যাবে তো মৃণাল সেন বলছেন আমি তো মেথড অ্যাক্টিং শিখে এসছি সানিসলাভস্কি হ্যান ত্যান যে এই সময় আমার মনের মধ্যে কি চলছে আমি কি ভাবছি চরিত্রটা তখন কি হয়ে উঠছে কি চলে আমি উঠে পড়ো চরিত্র হতে হবে না চলো ট্রামে উঠো তো একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট নেমে পড়লো ওটাই কিউ যে যেটা থেকে নামে ওটারই ক্যামেরা নিয়ে বসে আছে মৃণাল সেন তো অঞ্জন দত্ত উঠে পড়লেন উঠে পড়ে গিয়ে কনফিডেন্টলি গিয়ে সিটটায় বসে পড়লেন টিকিট কন্ডাক্টার এলো টিকিট কাটলেন এই অবধি বলা হয়েছে এইবার মৃণাল সেন ক্যামেরার ওখান থেকে বললেন খেয়ে নাও অঞ্জন দত্ত স্তম্ভিত কি খাবে টিকিটটা খেয়ে নাও অঞ্জন কি আর করে টিকিট খেয়ে নিলেন গিলে ভ্যালো গিলে ভ্যালো হলো এবার হয়ে গেল শর্ট খুব ভালো হয়েছে খুব ভালো হয়েছে অঞ্জন দত্ত স্তম্ভিত তারপর চলো চলো পরের লোকেশানে যাই গাড়ি করে যাচ্ছে তা তুমি বমি করবে তো অঞ্জন কেন ওই যে টিকিট খেলে ওটা না মানে আমি তো ঠিক করে না করে না বমি করে না তারপর চলো পরের শর্ট দিচ্ছি এবার এই এই যে মানে মৃণাল সেন বারবার চেষ্টা করছেন যে গোদারের মতো বলবো না কিন্তু এই যে এই প্রেরণাটা নিয়ে আমিও একটা খবরের কাগজের মতন একটা সংবাদময়তা একটা আজময়তা একটা আল্ট্রা সাম্প্রতিকতা এই দিয়ে আমার ছবিটাকে রঞ্জিত করব ওই ওই সাক্ষাৎকারই শিলাদিত্য সেন একটা কথা বলেছেন এই পত্রিকা থেকেই পড়ি সেইখানে শিলাদিত্য সেন মৃণাল সেনকে কোট করছেন বলছেন যে মৃণাল বলছেন পণ্ডিত পেয়াদারা সব সময় বলতো পণ্ডিত পেয়াদার দল এটা মৃণাল সেনের একটা ফেভারিট কথা ছিল স্বাভাবিক প্রচুর পণ্ডিত পেয়াদা সবসময়ই থাকে পণ্ডিত পেয়াদার দল সবসময় বলতো এই ছবির গোলমাল আছে এই ছবির গ্রামার ঠিক হলো না এই ছবিতে মুশকিল আছে এটাতে এইভাবে ক্যামেরা চালানো ঠিক হয়নি ফিল্ম সোসাইটির লোকজনরাই বলতো একটু পরে বলছেন ওরা এটা বুঝতেই পারছে না আমার হৃদয়ে যে অস্থিরতা আর চারিপাশের সময়ের যে অস্থিরতা সেই অস্থিরতাটা আমি সিনেমার মধ্যে ধরতে চাইছিলাম এবং সেটাই ক্যামেরার মধ্যে আছে সেই জন্য আমার ক্যামেরাটা মাঝে মাঝে ফ্রেম স্লিপ করছে তার মধ্যেই নানান কিছু ঢুকে যাচ্ছে সাউন্ড ঢুকে ঢুকে সাউন্ডে ঢুকে যাচ্ছে অমসৃণতা আনইভেননেস এইটা আমি চাইছি আমি চাইছি সত্তর দশক থেকে যে আমি যে আমি ছবি করছি ওই যে টাইম সেইটা আমার ছবির ভেতর যেন আসে সেই ফর্মটা যেন আমি ধরতে পারি অর্থাৎ গোদার যে দীক্ষাটা দিয়েছিলেন যে তুমি ব্রেথলেস মানে আমরা এখন শ্বাস কোনো কোনোভাবে হয়তো নিতে পারছি না বা আমার সুযোগ হচ্ছে না তাহলে পৃথিবীটা যদি তাই হয় ছবিটা ব্রেথলেস নাও এটা নাও এইটা মৃণাল বারবার করছেন এবং চিন্ময় গুহ আমি আরেকটা লেখা থেকে বেশি নয় একটুখানি বলবো চিন্ময় গুহ একটা লেখা লিখেছেন আপোসহীন এক জীবন পাঠ বলে মৃণাল সেনকে নিয়ে সেখানে উনি বলছেন যে মৃণাল অনেক সময় সিনেমাটাকে একটা টোটাল কমপ্লিট জিনিস হিসেবে দেখার চেষ্টা করছেন না আমরা সব সময় ভাবি যে সিনেমার যে শিল্প হবে সেই শিল্পটা হবে হচ্ছে একটা খুব নিখুঁত পূর্ণ একটা একটা ছবি এবার অনেক সময় মৃণাল সেন এটাকে একটা রূপরেখা হিসেবে নিচ্ছেন এবং নিচ্ছেন যে মৃণাল সেনের খুব খুব প্রিয় দুটো কোটেশন বলি আমি একটা হচ্ছে এলিও ভিত্তরিনি বলে একজন ইটালিয়ান একজন রাইটার ছিলেন তিনি একজন কমিউনিস্ট পার্টির লিডারকে একটা চিঠি লিখেছিলেন তার একটা লাইন খুব বিখ্যাত সেই লাইনটা হচ্ছে দ্য পয়েন্ট ইজ নট টু পকেট দ্য ট্রুথ বাট টু চেজ দ্য ট্রুথ মানে তুমি দৌড়াও সত্যটার পেছনে তুমি সত্যটাকে ধরে ফেললে কি না গাপ করলে কি না গিলে ফেললে কি না আর দুর্দান্তভাবে বের করে ফেললে কি না আর লোকে ও বাবা এই তো সত্য তাহলে এই উপদেশ অনুযায়ী আমায় কাল থেকে চলিতে হইবে এইটা ভাবলো কি না তুমি নিজেকে সেই প্রফিটের দায়িত্ব দিও না একটা বেদিতে নিজেকে তুল
তুমি চেষ্টা করো চেজ ইট এই যে প্রচুর চেজ সিকুয়েন্স আমরা দেখেছি ভিলেনকে চেজ করে ট্রুথকে চেজ করো চেজ করতে করতে হয়তো পারলে না নীল বোর্ডের একটা কোটেশন মৃণাল সেনের আরেকটা খুব প্রিয় সেটা যে কনফিডেন্স কামস ফ্রম নট অনলি বিং অলওয়েজ রাইট বাট অলসো ফ্রম নট ফিয়ারিং টু বি রং ভুল হবে ওতে ভয় পেও না এই যে মৃণাল বারবার ভাব দিয়েন যে ভুল হোক মানে মৃণালের আরেকটা জায়গা আমি পড়ছি এটা চিন্ময় গুহকেই আরেকটা জায়গায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে একটা উত্তরের অংশ ছবি করতে করতে ছবি দেখি এবং যেহেতু কোনো কিছুই তর্কাতীত নয় চলে আত্মসমীক্ষা সর্বক্ষণ ছবি পুরোটা হয়ে গেলে একটা বেয়ারা ভাবনা পেয়ে বসে ব্যাপারটাকে ড্রেস রিহার্সাল মনে করে নতুন করে ছবিটাকে সাজানো যায় কি না সম্ভব নয় তবে শিল্পের ক্ষেত্রে কনক্লুশনটাকে মেরামত করার কথা ভাবে তো শিল্পকার মানে একটা ছবি হয়ে যাওয়ার পর পৃথিবীর প্রায় সব পরিচালকেরই মনে হয় যেরম বানাতে চেয়েছিলাম সেরম হলো না সবার মনে হয় কিন্তু এইটাকে খসড়া ধরে নিয়ে আরেকবার ছবিটা করব বা পরের ছবিতে এইটার কিছু কিছু অংশ যা বাদ পড়বে চেলে দেব এরকমটা ঠিক ফট করে কেউ ভাবে না এটা ছবি হলো যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম কিন্তু মৃণাল এটা ভাবছেন মৃণাল এই পুরোটাকে একটা খসড়া হিসেবে ভাবছেন এই যে ভাবাটা এই দীক্ষাটা গোদারের কিন্তু তারপর বাকি দীক্ষাটা মৃণালের এবার এইভাবেও কিন্তু ভারতীয় ছবিতে কেউ খুব একটা জিনিসটাকে ভাবেনি এবং আরেকটা বিরাট ব্যাপার যে আমরা সবাই জানি এখান থেকে যে প্রশ্ন আসতেও পারে যে আমাদের সমস্ত জিনিস বড় বড় প্রযোজকরা ধরে রেখেছে বড় বড় হাউসে গিয়ে ছবি করতে হচ্ছে আমি কি করে অন্যরকম ছবি করব আমি কি করে আশ্চর্য ছবি করব আমার তো টাকা নেই যে টাকা দেবে সে তো ছবি বোঝে না এই সমস্যাটা কিন্তু আজকের নয় এই সমস্যাটা যুগে যুগে সর্বকালে কেন গোদারকে টাকা দেওয়া হয়েছিল কারণ অসম্ভব কম টাকা চেয়েছিলেন এবং থ্রুফো আর শ্যাব্রল যারা অলরেডি ছবি করেছেন যাদের একটু নাম হয়েছে তারা বলেছিলেন আমরা ছবিটা দেখে দেবো তারপর গোদার ছবি করার পর তাদেরই একটু মনে হলো যে কি ছবি হয়েছে হ্যান ত্যান কিন্তু এইরকম করে ছবিটা হয়েছিল একটা কথা বলে রাখি এখানে বলা দরকার সেটা হচ্ছে গোদারকে যতখানি আগুন খেকু মনে হচ্ছে তা তিনি ছিলেন হয়তো তার বেশি ছিলেন একই সঙ্গে কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল গোদার যখন এইভাবে শুটিং করছেন যা আমি বললাম তখন এই যে উদ্ভটভাবে শুটিং হচ্ছে ওই একজন পাবলিসিটির লোক লোক ছিলেন ওখানে তিনি এই জিনিসটা প্রেসকে লিক করে দিতে থাকেন অর্থাৎ একটা লোক একটা সিনেমা শুটিং করছে সেইভাবে যেভাবে আজ অবধি পৃথিবীতে শুটিং করো না বলা হয়েছে যা যা করো না বলা হয়েছে সেইটা একটা লোক করছে এইটা বলে আস্তে আস্তে লিক করা হতে থাকে হঠাৎ প্রেস সবাই একই একটা পাগলাটে লোক এসছে একটা চশমা পরে থাকে কি হাবিজাবি করছে কেউ জানে না তখনই ডায়ালগ প্রত্যেক দিন ব্রেকফাস্টে ডায়ালগ লেখে সেই ডায়ালগ তখনই শুটিং হয় মাঝে মাঝে এমন কি শুটিং উনি দু ঘন্টা পরে শুটিং প্যাক আপ করে দিতেন যে আর আর করবো না আজকে আমার মাথায় আর কিছু নেই এমন কি এক এক দিন হয়েছে সবাই সমবেত হয়েছে গোদা বলেছে সকালে উঠে আমার কিছু আজকে মনে পড়েনি আজ প্যাক আপ প্যাক আপ হয়ে গেছে এবং এই জন্য প্রডিউসারের সঙ্গে হাতাহাতি অবধি হয়েছে একদিন গোদার প্যাক আপ করেছেন আমার শরীর খারাপ বলে তারপর প্রডিউসার দেখে একটা ক্যাফেতে বসে গোদার কিছু খাচ্ছে তো প্রডিউসার গিয়ে তখন উনি ছিলেন রাহুল কুতারও ছিলেন তো প্রডিউসার গিয়ে তখন গোদারকে মারছে যে আমার পয়সাটা কি সস্তা নাকি ভাই তুমি দিনের পর দিন ফাঁকি মারছো কি ইয়ার্কির জায়গায় এভাবে সিনেমা হয় তখন গোদারকে মারতে গিয়ে রাহুল কুতার তার একটু গায়ের জোট্ট ছিল তিনি ছাড়া ছাড়ে ছাড়ে না না ঠিক আছে ও দেখছে ও ছবি করছে এভাবে তো ছবি হয় না তা এই কথাগুলো প্রেসের কাছে লিক করার পর সাংবাদিকরা খুব ইন্টারেস্টেড হন কারণ পাগলা পনা চলছে কেন করবো না তা তিনটে জিনিস তখন ঘটে একটা হচ্ছে ত্রুফো একটা বড় সাক্ষাৎকার দেন বন্ধুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে যদিও কুতার পরে বলেন যে ওরা যেভাবে শুটিং করছেন ত্রুফো সেটা দেখে একটু হাসাহাসি করে ফেলেন কারণ এভাবে শুটিং হয় না কিন্তু ত্রুফো যখন সাক্ষাৎকারটা দেন সাক্ষাৎকার দেন না সরি ত্রুফো একটা লেখা লেখেন সেখানে উনি লেখেন যে যদিও আমি একটা তিরিশ পাতার ট্রিটমেন্ট পাঠিয়েছিলাম গোদার সেই ট্রিটমেন্টটা সম্পূর্ণ ফেলে দিয়ে যে জিনিসটা করেছেন সেটা স্টানিং আজ অবধি আমরা রাশ দেখে এরকম রাস হয় এটা কল্পনা করিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তার আগের বছর ত্রুফোকে এইভাবে পূজিত হয়ে ত্রুফো এইভাবে পূজিত হয়েছেন ফলে লোকে একটু নড়ে চড়ে বসে এরপরে একজন সাংবাদিক শুটিংয়ে থাকতে চান গোদার সেটাকে অনুমতি দেন যে লোকটা কন্টিনিউটির লোককে অনুমতি দিচ্ছেন সেটা সাংবাদিককে থাকতে অনুমতি দেন তারপর তিনি দেখে শুনে লেখেন যে এটা ইরি বাপ রে বাপে কি করেছে রে এইভাবে কোনো দিন ছবির শুটিং হয় না এবং গোদার পরে নিজে একটা ইন্টারভিউ দেন গোদারের মতো কথা বলতে খুব কম লোক পৃথিবীতে পেরেছেন গোদারের পড়াশোনা অগাধ সাংঘাতিক সাহস ওই মুহূর্ত অসামান্য স্মৃতিশক্তি সব মনে থাকে যে কোথায় কে কি কোট করেছে হ্যান ত্যান এবং সবচেয়ে বড় কথা উনি যা খুশি বলতে ডরান না এক্ষুনি বলা হলো আপনি সিনেমা খুব ভালোবাসেন ওই ইন্টারভিউতে একটা প্রশ্ন ছিল উনি বলেছেন সিনেমাকে আমি ঘেন্না করি এর
সব সময় মনে করি এটা একটা কৃত্রিম জিনিস এটা অনেক লোকের মধ্যে দিয়ে কখনো হতে পারে না একটা লোকের যা ধারণা ক্যামেরাম্যান সেই ধারণাটা বুঝছে না সাউন্ডের লোক ধারণাটা বুঝছে না অভিনেতারা কি হবে কোনো দিন সেই ধারণাটা অনুযায়ী দিতে পারে না আমি অভিনেতা অভিনেত্রীগুলো ঘেন্না করি কারণ তারা তাদের মুখটা তাদের অভিব্যক্তিগুলো ভাড়া দেয় অন্য একটা লোকের ধারণা ফুটিয়ে তোলার জন্য তুই তো তুই হলি না তুই তো সে হলি এবং সেইখানেই প্রমাণিত হয় আমি সিনেমাকে সবচেয়ে ভালোবাসি কি করে প্রমাণিত হলো আমিও যাই না কিন্তু এই যে প্রায় কোটেবল কোটের মতো কথা সারাক্ষণ বলে যেতে পারা এই তক্ষণই তক্ষণই জিনিসগুলো কোট হয়ে যাচ্ছে ব্লার হয়ে যাচ্ছে লোক বলছে আর এই বস কি দিয়েছে এইভাবে এই যে ব্রেথলেস তোলা হয়েছে সম্পূর্ণ অন্যভাবে ব্রেথলেসের যে দর্শন তা সম্পূর্ণ সব কিছুকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় কিন্তু এটা দেখতে হবে এই যে ব্রেথলেস এভাবে তোলা হচ্ছে এই জিনিসটা প্রায় পরিকল্পিতভাবে এমন করে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে এই ছবিটা দেখার জন্য একটা প্রচণ্ড উৎসাহ লোকের মনে অনেক আগে থেকে গজিয়ে ওঠে বড় বড় কাগজ ব্রেথলেস নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে থাকে হ্যাঁ হয়তো গোদারের ছিল না হয়তো তালে গোলে হয়েছে কিন্তু গোদার পরিকল্পনাটা হচ্ছে দেখে সেটার অংশ হতে নিজেকে নিরব বাধা দেননি তিনি বলেছেন হ্যাঁ আমি করব এই কাজটা এরকম না না সে তো সে সে ফ্রেঞ্চ নিউ ওয়েভ হয়েছে এবং ত্রুফো শ্যাব্রল এরা প্রত্যেকে যে বন্ধু ছিলেন প্রত্যেকের জন্য তারা এত কিছু করেছেন গোদার কি রোমারের জন্য কম কাজ করেছেন রোমার যখন শর্ট ফিল্ম করেছেন গোদার একটা ফ্রিজ বয়ে এনেছিলেন রোমার বলেছেন যে অনেক সাহায্য উনি স্ক্রিপ্টে করেছেন ডায়লগে করেছেন কিন্তু কোনো বন্ধু যে আমার জন্য একটা ফ্রিজ তুলে মানে লোকটা যে তখনই স্লিপ ডিস্ক হয়ে পঙ্গ হয়ে যায়নি সেটাই আশ্চর্য একটা ফ্রিজ তুলে বয়ে দিতে পারে এটা আমরা কল্পনা করিনি ওই ওর ওইভাবেই নিউ ওয়েভ হয় মানে ওই রকম একটা গোষ্ঠী না থাকলে হয়তো একান্ড হয় না সেটা আলাদা প্রশ্ন আমি যা বলতে চাইছি তা হচ্ছে এই যে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে ব্রেথলেস রিলিজ করে মার্চ মাসে উনিশশো ষাট সালের উনিশশো ষাট সালের জানুয়ারি মাসে দু মাস আগে গোদার একটা প্রাইজ পান প্রাইসটা হচ্ছে যা ভিগো প্রাইজ এবং প্রাইসটা দেওয়ার সময় বলা হয় এটা হচ্ছে ভবিষ্যতের একজন সেরা অতারকে আমরা প্রাইসটা দিলাম যে লোকটার প্রথম ছবি এখনও মুক্তি পায়নি সেই লোকটাকে সিনেমার একটা প্রাইজ দেওয়া হচ্ছে ছবিটা মুক্তি পাওয়ার দু মাস আগে এবং ছবিটা তারপর মুক্তি পাচ্ছে কোনো আর্ট হাউসে নয় কমার্শিয়াল ছবি রিলিজ করে এরকম চারটে হলের চেনে এবং প্রথম সপ্তাহে তখনকার সময় প্রচুর লোক বোধ কত পঞ্চাশ হাজার না কত লোক ছবিটা দেখছে এবং বড় বড় কাগজে সেই ছবিটার সমালোচনা বেড়েছে এরম জিনিস সাধারণত হয় না ফলে এই রকমভাবেও জিনিসটাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ফলে কেউ আর্গু করতে পারে যে দেখো বাবা তুমি যে বলছো ব্রেথলেস অমুক হয়েছিল সমস্ত কিছু ভেঙেছিল তারপর একটা আইকন হয়ে গেল তা তার পেছনেও কিন্তু কিছুটা বিপণন আছে আছে হয়তো আছে এইবারে যখন কথা হচ্ছে যে তাহলে যেই বিপণন যেই একটা অমুক বড় কাগজে ইন্টারভিউ বের করা এইগুলো হলো তাহলেই সেখানে প্রতিষ্ঠানের কাছে চলে যাওয়া হলো তুমি প্রতিষ্ঠান বিরোধী কিন্তু তুমি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা এমন করে বিপণন করলে যে প্রতিষ্ঠান যে যেটা আছে প্রাতিষ্ঠানিক কাগজ যেগুলো আছে তারা তোমাকে আচ্ছা আচ্ছা এর মধ্যে একটা পোটেন্সিয়াল আছে চল একে নিয়ে হইয়ই করি এটা বিতর্কিত হবে যদি না ভালো হয় তাও এই জিনিসটা করলো এরকমভাবে কেউ এই তর্কটা তুলতে পারে যে কোনো না কোনো ভাবে তোমায় বাবু প্রতিষ্ঠানের কাছে নত জানু হতেই হবে কিন্তু এখানে সন্দীপনকে মৃণাল সেন একটা অদ্ভুত কথা বলছেন আমি একটু বেশি পড়ি সেখানে একটা কথা হচ্ছে মৃণাল সেন বোধ ইন্টারভিউ ছবিটা করেছেন তা সেটার তখন একটা খুব নাম করা কাগজে এক নম্বর কাগজে খুব বিরূপ সমালোচনা বেরিয়েছে তা বেরিয়েছে ঠিক আছে তা সন্দীপন বলছেন যে আমার তো সমালোচনা পড়ে মনে হয়েছে যে সমালোচনা করতে জানেন না একজন লোক ছবি বোঝেন না একজন লোক আপনার এইটা সমালোচনা করছেন তা মৃণাল সেন বলেছেন আমি ওই ইগনোর করতে চেষ্টা করি কিন্তু পারি না মাঝে মাঝে খুব রাগ হয়ে যায় যে ওরা ছবিটা বোঝে না ওরা করছে হ্যান ত্যান বলে একটা বাজারি সংবাদপত্রের নিন্দে চলেছে সে আমরা সবাই করি ওটা একটা আমাদের একটা চলতি ব্যাপারও বটে এইবার একটা সময় সন্দীপন বলছেন যে তাহলে এটাকে এটার বিরুদ্ধে লড়া যাবে কি করে এই যে সিনেমা এত টাকা লাগে তাহলে তোমাকে গিয়ে একজন প্রযোজকের কাছে বসতে হবে যে প্রযোজক হয়তো ছবি বোঝেন না তারপর এমন লোকের কাছে প্রশংসা আশা করতে হবে যে লোক হয়তো ছবি বোঝেন না এটাকে আমরা কি করে লড়ব এটার বিরুদ্ধে এবার মৃণাল বলছেন আমরা প্রমাণ করছি যে ফিল্ম মেকিং ইজ অ্যান ইনএক্সপেন্সিভ প্রপোজিশন এইভাবে ডিফাই করছি মেশিনারির রাজ্য কোটিপতিদের চ্যালেঞ্জ করছি তাদের নিয়ম কানুন ভেঙে দিচ্ছি এবার সন্দীপন একটু অবাক কিন্তু সেটা ফিল্ম ক্ষেত্রে কিভাবে হচ্ছে সন্দীপন জিজ্ঞেস করছেন মৃণাল বলছেন ভুবন সেমের ভুবন সোমের বাজেট করেছিল এক লাখ পঞ্চাশ হাজার ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের টেকনিক্যাল অফিসার বললেন এত কমে ছবি হয় না মানে তার কাজ হচ্ছে ছবিটা যাতে বাজেট খুব বেশি না হয় সেটা দেখা বাজেট দেখে তিনি ডেকে বলছেন এত কমে ছবি হয়
সন্দীপন বলছেন ইন্টারভিউয়ে কত খরচ হয়েছে মৃণাল বলছেন আরও কম আরও কম এক লাখ চল্লিশ সন্দীপন বলছেন ভাবা যায় না মৃণাল বলছেন আমরা কিন্তু জানি না হাউ ইউ কুড স্পেন্ড মোর পঁচিশ দিনে ছবিটা করি তৈরি ছিল না একদম নইলে ষোলো দিনেই করতে পারতুম আরও অনেক কমে একটা বাড়ি ভাড়া করে সকলকে জড়ো করেছিলাম যন্ত্রপাতি আর্টিস্ট টেকনিশিয়ান সব বাইকে যাতে ভোরে উঠেই কাজে নামতে পারি যে যার বাড়িতে থাকলে দশটার আগে কিছুতেই হতো না অস্ট্রেলিটি মেনটেন করতে হয়েছিল বই কি তবে আমরা খেয়েছি খুব কদিন বুঝলেন এবং পারিশ্রমিকও পেয়েছি যে যা পেতে পারি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল কোনো ফিগার নয় অবশ্য আমি কিছুই জানতাম না যে এরপর কী হবে আই ওয়াজ সিম্পলি গ্রোয়িং উইথ দ্য ফিল্ম এত ইউথফুল লেগেছিল ওজন বেড়ে গিয়েছিল কদিনে যেদিন থানায় নিয়ে গেলুম ওদের টালিগঞ্জ থানায় ওসিকে বললুম এ দেখুন এ পিক পকেট করেছে এর পিক পকেট হয়েছে আর এই হচ্ছে পার্টস এরা সাক্ষী নিন এবার আপনারা করুন ওসি বলেন সে কি না না এ কী করে হয় যাই হোক হলো কিন্তু এবং ওইভাবেই শেষ পর্যন্ত একজন এএসআই হু হ্যাজ স্পেশালাইজড ইন ক্যাচিং পিক পকেটস পকেট মারে রোলটা করলেন ওসি রোল করলেন ওসির পুরো চারশো ফিটের একটা ম্যাগাজিন শ্যুট করলুম এক কোণে দাঁড়িয়ে যাকে আমরা মাস্টার শট বলি পরে এডিট করে কিছু কম্পোজিশন মিট শট ক্লোজ আপ জুড়ে দিলুম সাউন্ড অ্যাড করা হলে সেটাই হয়ে দাঁড়ালো ছবির ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সিনস যার নাকি একটা অক্ষরও লেখা ছিল না দৃশ্যটা অনেকেরই ভালো লেগেছে তাই বলছিলুম ভারতবর্ষ সময় ভালো ছবির মাইনরিটি দর্শক মোটেও কম নয় ভালো ছবি পেতে থাকলে ওরা দিনের দিন মোবিলাইজড হবে এবং আশানুরূপ বাড়বেও এবং অন্যদিকে খরচা বেশ কম করতে পারলে এদের কাছ থেকেই টাকা উঠে আসবে এভাবে ছেড়ে দেওয়া যাবে না এটা ভুলে গেলে চলবে না এই বাংলাদেশে হিন্দি ছবির বড় বাজার অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টাকা কিছু হবে না ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ারও দরকার হবে না কিন্তু ছবি হবে বঙ্কিমবাবু তো বহুকাল আগেই বলে গেছেন টাকার জন্য লিখিবেন না ওদেশে অনেকে লেখে লেখা ভালো হয় টাকাও পায় কিন্তু এদেশে এখনও সে সময় হয় নাই এদেশে হয় তেজারতি হবে না হয় আর্ট হবে দুটো একসঙ্গে এদেশে হবে না এরপরে সন্দীপন অবধারিত প্রশ্ন করছেন আপনার শেষ ছবি তো চলেনি ইন্টারভিউ চলেনি তাহলে এবার কি করবেন কম্প্রোমাইজ তখন মৃণাল বলছেন এর উত্তর তো দিলাম যা বলেছি তাই করব সেইভাবে করব মাইনরিটি স্পেকটেটারের কথা ভেবে আরও কম খরচে ছবি করব এবার মৃণাল এটা বারবার বলছেন সারা জীবন বলছেন যে এমন একটা অ্যাবসার্ড বাজেট বলো কারণ আমরাও এখন মানে আমি তো ছবি করিনি কিন্তু ও করেছে বা অন্য যারা যায় ছবি করতে তারা যখন প্রযোজকের কাছে যায় প্রযোজক ছবি কি হবে এসব নিয়ে ভাবিত না সেটা বাজেট কি হবে মানে এই সব প্রযোজককে যদি বলা হয় পথের পাঁচালি বিষয়ে বক্তৃতা দিন তিনি পথের পাঁচালি কী এর বাজেট কত ছিল এটা বলি যে সেই দিন অত খরচা হলো তারপর সর্বজয়া বললেন টাকা নেব না ফলে পথে পাঁচালি ভালো ছবি এই বলবে এর কাছে বাজেট ছাড়া কিছু নেই যত কম খরচে ছবি তত ভালো আপনি কদিনে ছবি করতে পারবেন ছদিন আপনি নিলাম এটা পাঁচ চার চার দিনে ছবি আজকে বিকেলে ছবি হয়ে যাবে তাহলে তুমি ছবি কর এই তো ছবি এখন হয় তা মৃণাল বলছেন যে এটাকে কমব্যাট করো এইভাবে যে একটা অ্যাবসার্ড বাজেট দাও যত কম বাজেট দেবে তত ওর ইন্টারফেরেন্স কম হবে এখন ধরা যাক একজন লোক বলো সত্তর লাখ টাকার কমে ছবি হয় না তুমি গিয়ে বললে পাঁচ লাখ টাকায় ছবি করে দেবো এগুলো পাঁচ লাখ তুলে দিলে ছবি কর তখনও জিজ্ঞেস করবে না যে তোমার ছবিতে স্টার আছে কি না তোমার ছবিতে কে গান পরিচালনা করছে তোমার ছবিতে অরিজিৎ সিং গাইবেন না শ্রেয়া ঘোষ কিছু মানে পাঁচ লাখে ছবিতে নেই বাবা যা খুশি কর করে দিয়ে দে ওটা আমি ওয়েটারকে টিপ দিই যাই যা করে দে এবার তুমি তোমার মতো ছবিটা করতে পারবে হ্যাঁ এইবারে পাঁচ লাখে ছবি হয় কি না তুমি রাস্তায় নেমে ছবি করতে পারবে কি না তুমি দিনের দিন গান ছাড়া ছবি করার সাহস সংগ্রহ করবে কি না তুমি তারকা ছাড়া তোমার বন্ধুকে দিয়ে রোলটা এই আপনি একটা কাজ করুন পিক পকেটে আপনি হয়ে যান আর আপনি ওসি আপনি ওসি রোল করুন এটা বলার তোমার সাহস হবে কি না এবং তারপর তুমি সেই সিনটাকে স্যালভেজ করতে পারবে কি না এ তো ট্যালেন্টের উপর নির্ভর করছে অবশ্যই ট্যালেন্ট হ্যাঁ এটা এটা তো যা খুশি করে হবে না কিন্তু মৃণাল সেন বা গোদার এদের থেকে আমরা যেটা শিখতে পারি আমরা যে অনেকে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি যে না এ পরিবেশে ছবি হয় না ভাই ছেড়ে দাও ছবি করো না ছেড়ে দাও হবে না এইটা কিন্তু কোনো পথ নয় অন্য পথ লোকে উনিশশো ষাটেও দেখিয়ে গেছে উনিশশো সত্তরও দেখিয়ে গেছে আমরা যদি সেটা ভুলে যাই এইখানেই চন্দ্রিলা অ্যাকচুয়ালি একটু থামিয়ে এই প্রশ্নটা একটু ঘন করা যাক সেটা হলো গিয়ে ছয়ের দশকের শুরুর থেকে ফ্রেঞ্চ ওয়েব শুরু হচ্ছে রাইট এই দিকে আমাদের কলকাতা শহরে শহরের মৃণাল বাবু ছবি করছেন এরমভাবে যেরকম তুমি বললে কত ষাট ষাট বছরের বেশি পেরিয়ে গেছে ষাট প্রায় সত্তর সত্তরে ঢুকে গেছি আমরা রাইট মোটামুটি সবার পকেটে যা আছে তার সাথে হাজার দু এক টাকার সাউন্ড সিস্টেম কিনে নিলে যে কেউ ছবি করতে পারে এখন শুরু করতে পারে তাই তো হ্যাঁ মোবাইল ফোনে মোবাইল ফোন ইত্যাদি যদি কি এখন আইফোনে হলিউড ফিচার শুট হচ্ছে যদি তার লেন্সগুলো আলাদা যাই হোক আমি বলতে চাইছি যে একটা একটা বেসিক লেভেলে আমি বলতে চাইছি আমি
আমি কেন্দ্রিক বা আমি স্রষ্টা কেন্দ্রিকের থেকেও মাধ্যম কেন্দ্রিক যে আমি মাধ্যমটাকে নিয়ে কাজ করছি মাধ্যমটার জন্য কাজ করছি সেই জায়গায় এরকম টেকনোলজিক্যাল বুমের একটা শিখর শিখরে দাঁড়িয়ে আমরা কোথায় ল্যাক করছি অবশ্যই প্রাথমিকভাবে প্রতিভায় কারণ এদের কোনো সন্দেহ নেই মানে করলে তো সবাই মানে এটা গোদার বলেছিলেন গোদারকে একটা একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মূলত ফিল্ম ছাত্র ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন তা সেখানে গোদারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনি কি মনে করেন যে লাইট ওয়েট ডিজিটাল ক্যামেরার আবিষ্কার ছবিকে সত্যিকারের স্বাধীনতা দেবে গোদার বলেছিলেন আমি এটার উত্তর দেব না সময় হয়ে গেছে পরে একজন রিপোর্টার জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনি উত্তরটা দিলেন না কেন তখন গোদার বলেছিলেন যে দেখুন ওরা তো ফিল্ম ছাত্র তা ফট করে আমি ওদের নিরাশ করতে চাইনি আমি যেটা আমি যেটা বলতে চাই তা হচ্ছে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে লাইট ওয়েট ডিজিটাল ক্যামেরা আবিষ্কৃত হয়েছে এটা একটা দারুণ জিনিস কারণ সত্যিই তো মোবাইলে যখন ছবি তোলা যায় সত্যি সত্যি তো এটা ঠিক যে তত্ত্বগতভাবে এটা ঠিক যে আপনি সকালবেলা স্ক্রিপ্ট লিখে দুপুরবেলা শুটিং করে বিকেলবেলা সেটা ফেসবুকে সেটা বিকেলে এডিট করে সন্ধ্যেবেলা সেটা পোস্ট করে দিতে পারেন এবং পরের দিন সকালের মধ্যে আপনি নতুন গোদার বা পুরনো মৃণাল বা মাঝারি হ্যান্ড বলে পরিচিত হতে পারেন পারছেন না কেন কি হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে এবার গোদার বলছেন যে লাইট ওয়েট ডিজিটাল ক্যামেরা আবিষ্কারের কাছে ঠিকই কিন্তু সে তো বহুদিন আগে কলম আবিষ্কার হয়ে গেছে এবং লোকের কাছে চলে গেছে তাই না কিন্তু আমরা সবাই তো শুনেছি চিন্ত হতে পারিনি পেন তো কিনতে পেরেছি কত পাঁচ টাকা দামে রেনল্ডস পেন কিনতে পেরেছি না পুঁজি নেই সাইজ এটা বলতে পারবে না তুমি কিন্তু হলো না সেরকমভাবে গোদার এই কথাটা বলেননি গোদার বলেছিলেন যে সকলের হাতেই তুলি তুলি থাকে কিন্তু রেমব্রা কটা লোক হয় ফলে আমি ওদের এটা বলতে পারি না আমি গোদার হয়ে যে তোমরা বলছো বটে কিন্তু লাইট ওয়েট ক্যামেরা হলেই তোমরা সবাই ফিল্ম মেকার হবে না এটা আর ফিল্ম ছাত্র ছাত্রীকে বলা যায় না কিন্তু এটা নিশ্চিতভাবে প্রথম কাজ কথা আর দ্বিতীয় কথা যেটা এতক্ষণ ধরে আলোচিত হলো সেটা হচ্ছে সাহসের অভাব আমরা সবাই আমাদের আমাদের অনেক লোক আছে যাদের প্রতিভা প্রচুর আছে গোদার তাদেরই সবচেয়ে সাহায্য করেন যে সে লোকটারা তো সব আছে কিন্তু ওই লাভ দেওয়ার সাহসটা নেই যে এইটা হয় না এভাবে ছবি আসলে করা যায় না ছবি একটা আট ঘাট বেঁধে নামতে হয় একটা কুড়ি জনে ক্রু লাগে একটা পেছনে আশি লাখ টাকা লাগে একটা বিপণন লাগে তুমি ছবিটা দেবে কোথায় তুমি কোথায় দেখাবে কেন ফেসবুকে দেখাবে কেন ইউটিউবে দিয়ে দেবে এটা না তা হয় না আমাকে একটা লোকার নয় কী করে বলুন না কে নিয়ে যায় আমাকে একটা দালাল ধরে দিন না আমরা এই রকম এইবার এই যে সম্পূর্ণ লোভহীনভাবে আর একটা প্রায় আন্দোলন করার মতন এটা গোদার তো বলতেন ওর ছবি অ্যাকশন ফিল্ম একটা আন্দোলনের মতো রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় তো লোকে ভাবে না আমার সুবিধা হবে কিনা আমি পুলিশের লাঠি খাবো কি না মানে এখন ভাবে আগে ভাবত না এখন তো মিছিলের মাঝখানে থাকে নিজে যায় না ভাইপোকে ভাগ্নেকে পাঠায় এইভাবে জিনিসটা চায় তো এই যে এই জিনিসটা তখন হয় না না ওটা অপ্রাসঙ্গিক কথা এটা নিয়ে মানে তো সেই সেই জিনিসটা তখন তো হতো না একটা লোক যখন রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তখন সে আগু পিছু ভাবে না সেরম যদি কেউ ফিল্ম এভাবে করতে পারে যদি প্রতিভার সঙ্গে সাহসের একটা মিশেল হয় তাহলে কিন্তু এখনও এই জিনিসটা হতে পারে এই শিক্ষাটাই আমরা এদের কাছ থেকে পাই এবার মুশকিল হচ্ছে শিক্ষা তো বারবার বহু লোক দিয়ে গেছেন না কিন্তু এরা যেটা বলছেন আর আর তোমার আর তোমার সেই সাহস ও প্রতিভা কাজে লাগানোর যথেষ্ট পয়সা আছে হ্যাঁ কিন্তু না না আমার কথাটা খুব সহজ সেটা হচ্ছে আমি আমি ওটা তোমাকে তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলিনি তোমার পয়সা কত আছে আমি জানি না নিশ্চয়ই আর ভালো তুমি একজন তারকা আমি সে কথা বলছি না আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যেটা অভিনন্দন বলছিল যে আমি যদি স্থির করি যে আমি মোবাইলে ছবি তুলব আমি যদি স্থির করি এখন সেই কডলেস ক্যামেরা পায় কী বলে মাইক পাওয়া যায় তার দাম খুব বেশি হলে চার হাজার টাকা মানে আরও আরও অনেক বেশি দামের আছে খুব চব্বিশ হাজার টাকা দামেরও আছে কিন্তু আমি চার হাজার টাকারও হয় এবার আমি যদি প্রাথমিকভাবে মনে করি যে জিনিসগুলো আলোচিত হতো হলো গোদার বা মৃণাল সম্পর্কে যে আমি যে জিনিসটাকে একদম নিখুঁত ধাঁ চকচকে অমুক প্রজেকশানে অপূর্ব করব তা করব না পারব না এখন হচ্ছেও এরকম পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অনেকে বানাচ্ছে এমন অনেক ছবি আছে যেটা দেখতে কি আপনি দেখবেন প্রাথমিকভাবে আপনার অস্বস্তি হচ্ছে বাবা একই জাল জালে ছবি রে এরম দেখবো এত গ্রে নিয়ে একটা ছবি আমি এত ভালো ছবি দেখবো বুঝি কি কিন্তু আপনি যদি বসে যান যদি ছবিটা হয় ছবিটা ঠিক হয় আপনাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছবিটা গ্রাস করে নেবে 
তো লাস্ট ফোন ট্রিয়ার যখন ছবি করছেন যদি দেখে থাকেন ব্রেকিং দ্য ওয়েবস হ্যান্ড হেল্ড এ সুইপিং মুভমেন্ট কুতার একবার বলেছিলেন যে গোদার যে কত বড় ফিল্ম মেকার বোঝা যায় যে তখন কুতারকে তো সবাই নিতে শুরু করলো যে আমার আমার ক্যামেরাম্যান নাও আমার ক্যামেরাম্যান নাও বলে বলছে কীরকম ছবি করবো ওই যে গোদারের যেরকম করো ওই রকম ক্যামেরা করো এবার বলছে স্যার কীরকম হবে এবার মুভমেন্টটা বলছে এরকম এক্সপেন্সিভ মুভমেন্ট মানে এখান থেকে প্যান হবে ওখান থেকে অমুক হবে কুতার বলছেন যে ওই রকম ক্যামেরা করলে যেটা অ্যাভেলেবেল লাইটে করতে হচ্ছে যেটা হ্যান্ড হেল্ডে করতে হচ্ছে সেখানে এক্সপেন্সিভ মুভমেন্ট হয় না গোদার এটা ইন্টুইটিভলি জানেন এরা জানে না এরা ভাবছে যে সবই হয় ওরা টেকনিকটা বোঝেনি কিন্তু এটাকেও ভেঙে দিলেন লাস্ট ফন্ট্রিয়ার মানে উনি যখন ছবি করেন ব্রেকিং দ্য ওয়েব যদি দেখেন মানে বিরাট করে প্যান হচ্ছে হোয়াইট স্ক্রিনের ছবি হচ্ছে মানে আপনার প্রথম পাঁচ মিনিট মাথা ঘুরবে তিনি কি হচ্ছে এরকম একটা জার্ক হচ্ছে এবং সেখানে উনি কেটেছেন কিভাবে উনি কোনো কন্টিনিউটি মানেননি যে মুহূর্তে মনে হয়েছে যে এই শটটার প্রাণ শেষ হয়ে গেছে সেখানে কেটে দিয়েছেন ফলে একটা লোকের মুখটা হয়তো এরম ছিল তার পরে মূর্তি মুখটা এরকম কারণ তারপর তো সে ঘুরিয়ে দিয়েছে মধ্যে কেন্টা উনি কেটে দিয়েছেন এবার গোদার না হলে ট্রিয়ারও হন না কিন্তু লাস্ট ফোন ট্রিয়ার ভাবে ছবি করেছেন এবং এই ছবি যদি আপনি দেখতে যান আমি দেখেছি ওয়াইড স্ক্রিনে বড় স্ক্রিনে ত্রিবান্ডাম ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সত্যি প্রথম পাঁচ ছ মিনিট একটু অসহ্য অস্বস্তি হবে কিন্তু তারপর যখন ছবিটা আপনাকে ধরে নেবে আর অস্বস্তি হবে না ওই ছবিটা ওই স্টাইলটাকেই আপনাকে বলবে যে এটা দেখনি তো অস্বস্তি এসো চলো এটার মধ্যে এসো ওইটাই একটা ঘর তৈরি করবে আমার যেটা সাহসের অভাব সেটা হচ্ছে আমরা বারবার ধরে নিচ্ছি যে আমার ছবিটা প্রথম ছবিটাই এমন হবে যে ছবিটা একটা ঝকঝক করবে নিশ্চয়ই যদি ছবিটা আমার আমাকে কেউ যদি সাড়ে চার কোটি টাকা দেয় আমি তো খুব খুশি হব কোনো সন্দেহ নেই তাতে এবং সে যদি বলে তুমি তোমার মতন ছবি করো তুমি দুশো বাহান্ন দিন ধরে ছবি করো একবার ভুল হলে আরেকবার করো খুব খুশি হব কিন্তু সেটা যখন হচ্ছে না তখন নেমে হয় না যে আমার বই কেউ ছাপছে না এখন তো ফেসবুক এসে গেছে যেখানে ওই বইটা তুলেই দেবে আগে পারতাম না তখন আমি কি করেছি আমি আমার বইটা আমার টিউশনির পয়সায় পঞ্চাশ কপি ছাপিয়ে বন্ধুদের বিলি করেছি আর তো কিছু করতে পারিনি কিন্তু সেটা করেছি হয়তো লোকের মুখে লোকে বলেছে বাবা এটা ভালো লেখে ওর থেকে ওই বইটা নিয়ে গেছে হয়তো একজন পাবলিশার এসছে বা আসেনি আমি জানি না কিন্তু এভাবে তো হয়েছে কিছু একটা কাজ আমরা সিনেমায় কেন ধরে নিই যে আমার একটা পরিচ্ছন্নতার দায় আমার একটা কৌলিন্যের দায় এমনভাবে আমার ঘাটে চেপে বসেছে আমিও তাতে অপরাধী আমিও ফিল্ম ইনস্টিটিউটে পড়েছি তার তেইশ বছর হয়ে গেল আমিও ছবি করিনি এবং আমারও সাহস নেই কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে এটা যেন আমরা স্বীকার করি এটা যেন আমরা চিনতে পারি যে আমাদের একটা ভীরুতার জন্য আমরা একটা আন্দোলন হয়তো করে উঠতে পারছি না সেইটা এই মৃণাল বা গোদার বা আরও অনেক বড় পরিচালক আছেন যাদের কাছ থেকে নত জানু হয়ে সেটা হ্যাঁ এবার फर्म भांगा हम चित्रनाट्य देखे चित्रनाट्य मूल्य बुझे ठीक है अमुक तमुक ठीक जो प्रयोजक नींदे कर लखनकार प्रयोजक शुद्धार प्रयोजक शुद्म बजेट बोझ शुद्म कम खरचे टाक जिन करते चान कतगुल प्रथागत जिन बोझ ठीक कथा आर एक ही संगे प्रयोजक जी अपनी जिज्ञेस करें क्यों ये कर दादा अपनारा कि चान ना नतून किचू हक तक ता बोलें देखु जो हिट छवि है बांगल् से जथेष बांगाली हले देखते आसें ना एबारा से हिसेब दिए दें फले पुरो दोषाई प्रयोजक और को दोषाई नये को दोषाई दर्शक नये तो बांगाली क्षेत्र में ठीक नये प्रयोजक जी तो व्यवसा करते सत्य तो शिल्पर एक बिराट उन्नति घटुक आज के बांगला चलचित्र शिल्पे विप्लव हक अनेक सत्यजित रहा गजाक ये छवि करते आसें ता छवि करते पाँच टाक दिए छा तुलबें बोले ठीक है कैकट जगह फ्लप है कैकट जगह हिट है और सत्य बोलते कि शुदुम्र व्यवसार शर्ते शिल्प के बाधा जाए ना उचित नए ठीक क्यों एट ठीक जदि ता देखें जे छवि हिट আমরা মনে করছি হিট বহু সপ্তাহ চলছে বাঙালিরা গিয়ে দেখছে সে ছবিও যথেষ্ট পয়সা তুলতে পারছে না অর্থাৎ আপনি যা বলছেন তার থেকে আমি নিয়ে বলি যে অন্য প্রদেশের লোকেরা যখন একটা ছবি ভালো হয়েছে বলে মনে করেন তখন যত সংখ্যক লোক গিয়ে হলে ছবিটা দেখছেন যে কোনো কারণেই হোক বাঙালিরা আলস্য বা কোমরে ব্যথা বা ছেলের পরীক্ষা আছে যে কোনো কারণেই হোক কিছুতেই যাচ্ছেন না সংস্কৃতির উন্নতি হোক সবাই চান 
খুব চিৎকার করছেন সভা সমিতিতে যাচ্ছেন প্রশ্ন করার সময় ডাকাতে প্রশ্ন করছেন আপনারা কিছু বলছেন না কেন আপনারা তো বুদ্ধিজীবী সবই বলছেন কিন্তু তাঁদের দায় যখন আসছে হয়তো তারাও সেটা চট করে পালন করছেন না ফলে এটা একটা বড় দুষ্টবৃত্ত যেখানে শুধু প্রযোজকরা দায়ী শুধু কতগুলো গামবাট পয়সাওয়ালা দায়ী শুধু প্রতিষ্ঠান দায়ী এই বলে হয়তো পার পাওয়া যায় না এতে কোনো সন্দেহ নেই যে দক্ষিণ ভারত আজকে একটা দিকে পথ দেখাচ্ছে কিন্তু সেই পথ দেখব কি না নাকি চোখ বুঝে থাকবো নাকি ওই কন্টিনিউটি যাকের মতো মুখটা দিক থেকে ওদিক করে নেবো সেটা আমাদের উপর নির্ভর করছে এখন অব্দি আমি খুব একটা আশার হলো দেখিনি কিন্তু যেহেতু আপনি যেটা বলেছেন সামনে একটা উদাহরণ আছে হতে পারে সেই উদাহরণ বাংলায় কেউ কেউ গ্রহণ করবে আর কোনো প্রশ্ন আছে কি কারো ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে নেই তাহলে আমরা শেষ করে দিই না মেধার অভাব নেই কারণ বাংলায় অন্যরকম ছবি হচ্ছে কেন হবে না অবশ্যই হচ্ছে বলুন কি প্রশ্ন বলুন আমার প্রশ্ন ঠিক নয় তবে আপনার যদি একটা পয়েন্ট অফ ভিউ পাই অন ক্রিস্টোফার নোলন ওটা একটু না এটা এটা এই প্রসঙ্গের বাইরে এটা আমি বলবো না হ্যাঁ বলুন প্রশ্নটা কি না এইটা কারণ মনে হয় না মানে অনেক কারণ থাকতে পারে আপনি যেটা বলেছেন সেটা খুব বড় প্রশ্ন এবং তারও অনেকগুলো স্তরের আলোচনা হতে পারে কারণ প্রযোজকের দোষ না দর্শক মানে দর্শক কি বলবেন যে যদি ছবি ভালো না করো আমি দেখতে যাবো কেন আমি তো সমাজ কল্যাণ করছি না আমি হিন্দি ছবি ভালো হলে হিন্দি দেখবো তেলুগু ছবি ভালো হলে তেলুগু দেখবো প্রযোজকরা বলছে না না ছবি ভালো হচ্ছে তুমি আসছো না এটা তোমার দোষ ফলে এই দোষারোপের মধ্যে কে ঠিক বলছে সত্যি বোঝা যায় না আমি আপনাকে বলছি আদিত্য বিক্রমের একটি ছবি আছে তার নাম আসা যাওয়ার মাঝে এই ছবিতে একটি সংলাপও নেই এরকম ছবি হয়ও না এরকম ছবি কলকাতায় কেন ভারতেই হয় না অসামান্য ছবি বলে আমি মনে করি এবং ছবিটা সম্পূর্ণ অন্য রকমের ছবি বলতে আমরা যা বুঝি তাতে গল্প বলতে হবে সব কিছুকে ডিফাই করে ছবিটা এবার ছবিটা আমি দেখতে গেছিলাম আইনক সাউথ সিটিতে যেখানে চলে হচ্ছে এই করণ জোহারের ছবি হ্যানো ছবি চ্যানো ছবি যেগুলো বিনোদনমূলক ছবি যেখানে লোকে হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটে দু হাজার টাকা দিয়ে পপকর্ন খেতে খেতে দেখে এবং বাড়ি ফিরে আসে সেইখানে গিয়ে আমি দেখি স্তম্ভিত হয়ে যে ছবিটা যে শুধু আমার মতন একজন আতেল দেখতে গেছে তা নয় ছবিটা হাউসফুল এবং ছবিটা তারপর চার সপ্তাহ চলেছিল তার মানে এইরকম একটা অন্যরকম ছবি এটাও লোকে দেখতে গেছে তাহলে তাও হয়েছে তাহলে ফট করে আমি যে দর্শককে এক দানে বলে দেবো দর্শকগুলো মূর্খ কিছু দেখে না তা নয় তাহলে আবার তাহলে প্রযোজকরা যা বলছে সেটাও তারা শ্রমিক মানে একদম একটা তো খরচের শিট দেখিয়ে তো বলছে এক্সেল শিট দেখিয়ে সেটাকেও ফেলে দেওয়া যায় না তাহলে কোনটা যে ঠিক আমি জানি না আমি কনফিউজড কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে যেটাই ঠিক হোক বা অনেকগুলো ঠিকের সংমিশ্রণেই হোক কোনো একটাভাবে জিনিসটা আটকে গেছে জিনিসটা যাচ্ছে না কোথাও হয় কেউ ভালো ছবি করছেন না বা ভালো ছবি করলে তা দর্শক পাচ্ছেন না একটা ছবি চললো এক সপ্তাহ চললো তাহলে সে তো পরের ছবির পয়সা পাবে না কিন্তু ছবিটা তো এক্সেপশনাল ছিল তাহলে কি যারা প্রচার করছে তাদের দোষ অর্থাৎ সত্যি সত্যি কাগজগুলো বা ফেসবুকে অসংখ্য হাবি যাবি ক্রিটিসিজমের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে সত্যিকারের ক্রিটিসিজম যা বলছে যে এই ছবিটা দেখো তার কারণ এই ছবিটা এই আছে এগুলো আমরা সত্যি বুঝতে পারি না আমি শুধু বলছি যে বিরাট একটা গন্ডগোল এবার হয় না যে ডাক্তার বলছে পেট ব্যথা করছে বটে কিন্তু এত টেস্টেও তো কোনো গোলমাল ধরা পড়লো না আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি আর ওই লোকটা মরে যাবে কিন্তু না মরা ভালো দেখতে হবে যদি বড় ডাক্তার দেখানো যায় তো বিধান রায় তো মরে গেছেন দেখা যাক কি করা যায় ঠিক আছে ধন্যবাদ নমস্কার ভালো লাগে ধন্যবাদ আপনাদের সকলকেও